Okay. <clears throat> பகவத் மிஷன் குடும்ப உறவுகள் அனைவருக்கும் அடியனின் சிறம் தாழ்ந்த வணக்கங்கள் நாம் இன்னைக்கு மிக மிக ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இன்னைக்கு வந்து மனித குலமே இந்த பிரச்சனைகள வந்து அவ்வளவு சிக்கி தவிக்குது எத்தனை பேர் போன்ல பேசுறாங்க எத்தனை பேர் கஷ்டப்படுறாங்க அதனால இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நான் உங்ககிட்ட வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறது என்னன்னா உங்களுடைய புற சூழல் உங்க வீட்டுல இருப்பீங்க இல்லையா இந்த ஏதோ டிவி போட்டுக்கிட்டு இந்த ஒரு அத ஒரு அன் இம்பார்ட்டண்டா இல்லாம கொஞ்சம் ஃபுல் போக்கஸ்டா கிட்டத்தட்ட உங்களை ஒரு தனிமைப்படுத்திக்கிட்டு இந்த இதை வந்து செக்ஷன் அட்டன் பண்றது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா எல்லாம் கச்சா முச்சனு ஓடிட்டு ஓடியா இருந்தா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே வேல்யூடு ஓகேவா எந்த ஆங்கில மருத்துவர்களுக்கெல்லாம் தெரியாத ஒரு நுட்பமான பாயிண்ட்டை தான் நாம் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ நீங்க வந்து இதை கொஞ்சம் கவனமா காது கொடுத்து முழுமையா கேளுங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் உங்களுடைய முழு கவனமும் இந்த மன நோயிலிருந்து விடுபடுவது எப்படிங்கிறத இந்த கோர் மெசேஜ்ல இருக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் அதனால முதல்ல நீங்க உங்களை வந்து ஒரு ஐசோலேட் பண்ணிக்கிட்டு தயாராயிடுங்க ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் அது ரைட் ஓகே இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வழக்கமா சொல்லுவாங்க எத்தனையோ வேலை இருந்தாலும் இந்த வேலைக்கு வந்து நான் அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன் நம்மளுடைய தலைமை தலையாக பிரச்சனையே இந்த மனநோய் தான் அதுல இருந்து விடுபடுவதற்கு இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இயற்கை வழங்கியிருப்பதாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க இந்த நல்ல அற்புதமான தருணத்தில் இயற்கைக்கும் மன எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை இதுவரை கண்டுபிடித்த அத்தனை ஞானிகள் மகான்கள் அனைவர் பாதங்களையும் வணங்கி மருத்துவ வல்லுநர்கள் அனைவர்களின் துணையோடும் உதவியோடும் இந்த உரையை உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறேன் வணக்கம் இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லிக்கிறோம் பகவத் மிஷன் ஒன்றுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைய காலத்தில் சக மனித குலத்தின் மீது அன்பும் அக்கறையும் கொண்டு அவர்கள் வாழ்வு மேம்பட வேண்டும் அவர்கள் மன துன்பத்தில் இருந்து வெளி விடுதலை ஆக வேண்டும் என்ற உயர்ந்த உரிய நோக்கத்தில் பகவத் மிஷன் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் நோக்கம் வந்து மனித குலம் மன துயரத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் அந்த மன துயரத்திலிருந்து விடுபட்டுட்டீங்கன்னா நீங்க மெயின் கோர்ல இருந்து ஃப்ரீ ஆயிடுறீங்கன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா நண்பர்களே உடல் துன்பம் எல்லாம் ஒரு துன்பம் அல்ல கம்பேரிங் டு மன துன்பம் ஓகேங்களா அதனால இன்னைக்கு மன துன்பம் எப்படி இருக்குதுங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுல இருந்து எப்படி வெளிவர்றதுக்கு நம்மளுடைய பகவத்தையாவுடைய புரிதல் உதவி செய்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு புதிய கோணத்தை தான் நான் உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறேன் இதுல வந்து மொத்தம் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் இருந்தாதான் உங்களுக்கு புரியும் இத வந்து இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா இந்த வகுப்பு அட்டன் பண்றவங்கிறது நம்முடைய மனம் எவ்வாறு செயல்படுகிறதுங்கிற புரிதலை நீங்க கொஞ்சம் ஆல்ரெடி பழைய வீடியோக்களை பார்த்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கீங்க அவனுடைய கண்டினியூஷன் தான் இது புரியும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து பிரைமரி சப்ஜெக்ட் இல்ல இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அதனால பேஸ் புரியாம இது வந்து விளங்காது அதனால என்ன சொல்றேன் நீங்க முதல்ல பேச தெரிஞ்சுக்கிங்க அப்படின்னு சொல்றேன் அடிப்படையாக மனதின் இயக்கத்தை பற்றிய புரிதல்ல நீங்க தெளிவா இருந்தாதான் 
நான் சொல்கிற விஷயத்தை உங்களால் விளங்கி கொள்ள புரிந்து கொள்ள முடியும் ரைட்டா சோ மனதின் இயக்கத்தை பற்றிய புரிதல் அப்படின்னா என்ன நம்ம நிறைய அதை பத்தி பேசியிருக்கிறோம் நிறைய ஜூம் வகுப்பு கலந்துருக்கிறோம் நிறைய தெரியும் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணிருப்பீங்க நாம வந்து ஞான முகாம் கட்டுரைகள் பகவத் பாதை யூடியூப் இப்படி எதாவது டெய்லி அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி இருந்தாலும் கூட ஃப்ரெஷ்ஷா வந்திருக்கிறவங்களுக்கு இது புதுசா இருக்கும் ஆல்ரெடி பழகினவங்களுக்கு பரவாயில்ல சரியா அதனால நம்ம இந்த வகுப்போட உள்ள அடுத்தது போறோம் நான் சொன்ன மாதிரி உங்களை இங்க கொஞ்சம் தனிமைப்படுத்திக்கிட்டு இந்த விஷயத்த காது கொடுத்து கொஞ்சம் கேளுங்க ரைட் ஏன்னா இதுவரும் யாரும் கண்டுபிடிச்சிடாத ஒரு மிக உயர்ந்த தீர்வை நம்ம சொல்றோம் உயர்ந்த ஆலோசனையும் சொல்றோம் அதனால கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க சரிதானா நல்லது இப்ப வந்து மன துயரம் ஒரு மாதிரி அந்த துயரம் நீடிக்கிற போதுதான் அதுவே மன நோயாக மாறிவிடுகிறது மனநோய்க்கு என்ன சொல்லுவாங்க எதிரிக்கு கூட அப்படி ஒரு வியாதி வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏ அவ்வளோ கொடியது மனநோய் நீங்க வந்து உடல் துன்பம் கூட இருக்குன்னு வச்சுக்குங்க நைட் நீங்க உங்களை மறந்து தூங்கிடுறீங்க ஃப்ரீ ஆயிடுவீங்க இல்ல கொஞ்ச நேரம் அந்த துன்பம் இல்லாம நிலை கூட உங்களால உணர முடியும் ஆனா மன துன்பம் அப்படி அல்ல உங்களுக்குள்ளேயே இருக்கிறது உங்களை அவ்வளவு சீக்கிரம் விட்டுறாது நீங்க எப்ப போல இருக்கிறீங்களோ அப்ப போல அது இருக்கு புரியுதுங்களா அவ்வளவு டார்ச்சர் செல்ஃப் டார்ச்சர் சுய முரண்பாடு தன்னோடு தன் போராடுவது இதுதான் சார் மன வியாதி நல்ல பர்சனாலிட்டியா இருப்பான் உள்ளுக்குள்ள அவன் பிரச்சனை அவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் எவனுக்கும் தெரியாது அவன் வெளியே சொன்னாலும் மற்றவனால அதை புரிஞ்சுக்கிற தகுதி மற்றவனுக்கு இருக்காது ஏன்னா வேணா இது என்ன இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா இதெல்லாம் சாதாரணமா ஆனா அவனுடைய கஷ்டம் அவனுக்கு தான் தெரியும் குற்ற உணர்ச்சி கொண்ணு 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 எடுக்கும் நண்பர்களே வழி தெரியாமல் நான் படாத பாடுபட்டேன் கொஞ்சம் நஞ்சம் ஏண்டா நமக்கு இப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு விடையே தெரியாது கொஞ்சம் நஞ்ச நாள் இல்ல பல காலங்கள் ஏன்னா சொல்யூஷன் சொல்றதுக்கு ஆள் கிடையாது இன்னைக்கு நம்ம சொல்லிடுறோம் நீ உண்மையிலேயே நமக்கு இருக்கிற நம்ம பிள்ளைகள்லாம் கிஃப்டட் பர்சன்ஸ் எனக்கு அன்னைக்கு எல்லாம் யாருமே கிடையாதுங்க நண்பர்களே நான் தான் ஏதோ விசித்திரமான பிறவியாகவும் மற்றவங்களாம் நல்லா இருப்பது போலவும் நான் மட்டும் சரியில்லாமல் இருப்பது போலவும் நானே எண்ணிக்கொள்வேன் ஏன்னா இது வந்து எனக்குள்ள ஒரு தனி உலகம் அப்படித்தான் அந்த இந்த மன வியாதின்றதே நமக்குள்ள ஒரு தனி உலகம் அதை வெளியில யாருக்கும் தெரியாது இல்ல நமக்கு மட்டும் தானே தெரியும் சோ அது நம்ம பண்ற ஆட்சி பண்ற கொடுமைகள் வந்து அவ்வளவு கொடுமை கிட்டத்தட்ட நம்மளே நம்மளை வந்து செல்ஃபா டார்ச்சர் பண்ணிக்கிறது நமக்குள்ளே நம்ம சண்டை போட்டுக்கிறது நம்மள நாமளே ரெண்டு கையும் போட்டுட்டு இழுத்துக்கிட்டா என்னைக்கு தீர்வு வரும் அது மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை தான் மனவியாது இந்த மன வியாதிக்கு பல பெயர்கள் சொல்றாங்க நீங்க கே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஓசிடி அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிஸ்ஆர்டர் என்ன சுழற்சி நோய் ஆங்ஸிட்டி மன அழுத்தம் மென்டல் டிப்ரெஷன் மன போராட்டம் மன பிளர்வு ஏடிஹெச்டி நார்டிசம் நிறைய பேர் இருக்குதுங்க பைப்போலார் ஏகப்பட்ட அட்டன்ஷன் டி இதோ நிறைய இருக்கு வேர்ட்ஸ் வார்த்தைகள் பல பயிரிட்டு அழைத்தாலும் அதாவது ஒரு மரத்திற்கு வந்து பல்லாயிரம் கிளைகள் இருந்தாலும் வேறு ஒன்றுதான் அது மாதிரி எல்லாமே இந்த மனதின் இயக்கத்தின் அடிப்படையில தான் அத்தனை பிரச்சனையும் நம்ம சந்திக்கிறோம் அதனால நாம ட்ரீட் பண்றது வந்து கிளைக்கு கிடையாது இலைக்கு கிடையாது வேருக்கு வேருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கூட கிடையாது வேற அறுத்துறோம் என்ன மரத்தை அறுக்கிறேன் அப்படின்ற பேசுறேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கோங்க உதாரணத்துக்கு நண்பரே ஒரு மிகப்பெரிய ஆலமரம்னு வச்சுடுங்க பல கிளைகள் 
பறந்து விரிந்து நீடி வீச்சிருக்குதுன்னு வச்சுக்கு நீங்க அடையார் ஆனந்த மரம் ஒரு பெரிய ஆழமரம் ஒரு பெரிய மரம் கூட உண்டு கேள்விப்பட்டிருக்கு இப்போ அந்த மரமும் கூட ஒரு ஆணிவேரின் அடிப்படையில் தான் நின்று கொண்டிருக்கிறது இல்லையா நம்ம வந்து இப்ப அந்த மரத்தை அழிக்கணும் அந்த மரத்தை டோட்டலா டெஸ்ட்ராக் பண்ணணும்னு வச்சிருங்க நான் வந்து இது வந்து ம மரத்தை அழிப்பதற்காக இதை சொல்லப்படல இதுக்கு அதாவது இந்த மாதிரி அந்த வேரூன்றி இருக்கக்கூடிய மனோ வியாதியில் இருந்து விடுபடுவதற்கான சூட்சமத்தான் நான் தான் நம்ம பேசுறேன் இந்த உதாரணத்தை சொல்றேன் சரியா நாம வந்து மேல எத்தனை கிளைகளை நறுக்கினாலும் சரி நீங்க ஒண்ணு இல்ல அந்த மரத்தோட தரம் மட்டும் வரையில நீங்க காம்ப்ளீட்டா எல்லாத்தையுமே நரூசா டோட்டலா கட் பண்ணிடுறீங்க மரம் இறந்து விடுமா கண்டிப்பா பழசை விட வேகமா எல்லா பக்கமும் தலைக்கும் கரெக்ட் மரத்தை நிரந்தரமாக அழிப்பதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம் மண்ணை பறிச்சு அந்த கோர் ஆணி வேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மரத்துல இருக்கும் அந்த ஆணி வேர் பகுதி எது அப்படிங்கிறத கம்ப்ளீட்டா அறுத்துட்டு டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த மரம் நம்ம மேல அந்த கிளைய நறுக்க தேவையில்லை இந்த கிளைய நறுக்க தேவையில்லை எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை மரம் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும் பட்டு போய் கம்ப்ளீட்டா கிளை வந்துடும் அதுக்கு எந்த முயற்சியும் பண்ண தேவையில்லை இப்ப நான் சொல்லிட்டு வர விஷயம் என்னங்கிறத தயவு செஞ்சு கூர்ந்து கவனிங்க மரத்துக்கு மேல ஆலமரம் மாதிரி அவன் ஆலமரம் மாதிரி விஸ்வரூபமா விரிஞ்சிட்டான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை போல எவ்வளோ அளவுக்கு உங்களுடைய மனோ வியாதி உங்களை பிடித்திருந்தாலும் கொடுமை படித்திருந்தாலும் விஸ்வரூபமாக வளர்ந்திருந்தாலும் கவலைப்பட வேண்டாம் நமக்கு மேல வேலை இல்லை பறிச்சு ஆணி வேலை கட் பண்ணா எவ்வளவு பெரிய மரமானா என்ன ஆயிடுங்க கண்டிப்பா டெமலைஸ் ஆயிடும் அது மாதிரி ஆணி வேலை கட் பண்ணா பெரிய மரம் சாஞ்சிரும் மன வியாதிக்கு வந்து சரிபடுத்துறதுக்கு எப்படின்ற அந்த மூல காரணம் அந்த ஆர்ஜின் அந்த ரூட் காஸ் எதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சு நீங்க டிஸ்கனெக்ட் பண்ணா எப்பேற்பட்ட மன வியாதி என்ன ஆயிடுங்க சரியாயிடும் ஜஸ்ட் இவ்வளவுதான் நான் சொல்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் நீ ஈஸியா சொல்லிட்ட இங்க அம்மாவும் பட்ற பாடு அவங்க தானே தெரியும்னு நீங்க கஷ்டப்படுறத என்னால புரிஞ்சிக்க முடியுது இருந்தாலும் நம்ம எப்படின்றத டெப்தா போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் சரியா மன வியாதிக்கு நம்ம பல பேர் சொல்லிட்டோம் அதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஆனா அடிப்படை வந்து ஒன்னே ஒண்ணுதான் அதுக்கான அந்த ஆணி வேர் மனோவியாதிக்கான ஆணி வேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா குற்ற உணர்ச்சி கில்ட் கான்சியஸ்னஸ் அப்படிம்பாங்க அதாவது நீங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் தாட்டு திங்கிங் ஆக்ஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து கில்ட் அப்படின்றது குற்ற உணர்ச்சி கரெக்டுங்களா இப்ப வந்து இது நம்ம காத்தால கண் விழித்தது முதல் இரவு கண் உறங்கும் வரை இந்த நாளே வேலைதான் திரும்ப திரும்ப சேரும் என்னுடைய முயற்சி கொஞ்சமும் இல்லாமல் எண்ணுள் ஒரு எண்ணம் வெளிப்படுகிறது அதுக்கு பேர் என்னங்க தாட் வித்வுட் மை எஃபோர்ட் ஒன்று வந்து பிளாசம் ஆகுது அதுக்கு பேர் தான் தாட் அங்க என்னுடைய முயற்சி என்பது கடுகளவும் இல்லை ஓகே தானா ரைட் அதுக்கப்புறம் நான் சிறு வயது முதல் இன்று வரை இங்க வந்து நிறைய மெமரிஸ் வந்து சேர்த்தி வச்சிருக்கேன் கரெக்ட் அதுக்கு பேர் வந்து மெமரிஸ் நினைவு பதிவுகள் அப்படின்னு பேர் இங்க வந்த எண்ணம் சம்பந்தமாக இங்க என்னென்ன ரெக்கார்டு இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்து வரிசையா காமிக்கும் பாம்புனா பாம்பை பத்தி ரெக்கார்டு யானைனா யானையை பத்தி ரெக்கார்டு பிளைட்னா பிளைட்டை பத்தி ரெக்கார்டு நாம படிச்ச விஷயம் சேகரிச்ச விஷயம் அனுபவிச்ச விஷயம் இப்படி எத்தனையோ விஷயம் எடுத்து காமிக்கும் அதோட ரிலேஷன் ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணி இணைச்சு நாமளா 
நம்ம அறிவை கொண்டு திங்க் பண்றதுக்கு பேர் தான் என்னங்க திங்கிங் நம்முடைய முயற்சி கொஞ்சமும் இல்லாமல் நம்மிடம் நேச்சரா வெளிப்படுறதுக்கு பேரு எண்ணம் அப்படி வந்த எண்ணத்தின் பேர்ல நம்மளா இது வந்து சேச்ச சரக்க வச்சு சிந்திக்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு பேரு திங்கிங் சிந்திச்சு ஒரு முடிவுக்கு வந்து ஒரு செயல் செய்யறோம் இல்லையா அதுக்கு பேரு ஆக்ஷன் அந்த ஆக்ஷனுக்கு பிறகு சமுதாயத்தில் நல்லது என்று குறிப்பிட்டா காலர் தூக்கி சந்தோஷப்பட்டுக்கிறோம் ஏ நம்ம தான் நம்மளை மிஞ்சிறதுக்கு ஆளு யாரும் கிடையாது அப்படிங்கிறோம் மாறாக சமுதாயத்தில் தவறு என்று அழைக்கக்கூடிய செயலாக இருந்தா தலையை தொங்க கூட்டுறோம் இப்படி ரைட் இப்படிதான் நம்ம இருக்கோம் இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் ஏன்னா நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணோம் நேர சப்ஜெக்டுக்கு போயிடுறேன் பேட் ஹேபிட் அப்படின்னு சொல்லி நான் நிறைய டாக்ஸ் பேசியிருக்கிறேன் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு அதை கேட்டுக்குங்க அதாவது ஜென்ரலா என்ன சொல்லுவாங்க அதாவது அதுக்கு முன்ன இது மெயின் சப்ஜெக்ட் சொல்லி இந்த நம்ம பேசுறது யாருக்கு ஹெல்ப்பா இருக்கும் அப்படின்னா மனதின் இயக்கத்தை பகவத்தையாவுடைய கான்செப்ட புரிஞ்சவங்களுக்கு தான் வேலை செய்யும் மற்றவங்க நம்ம என்ன சொல்றங்கிறதே முதல்ல புரியாது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அதனால நம்ம பகவத்தையாவோட புரிதல் அடிப்படையில வர்றவங்களுக்கு தான் நம்ம சொல்ற கான்செப்ட் புரியும் ஏன்னா நாம் இதுவரும் சமுதாயத்தில் சொல்லப்பட்டதுக்கு எதிராக சொல்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோணும் ஆனா உண்மை அப்படித்தான் இருக்கு அதனால கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிக்கணும் சரியா ரைட் இப்போ பேட் ஹேபிட்டுக்கும் ஓசிடிக்கும் பெரிய வித்தியாசம் ஒண்ணுமே இல்லை ரெண்டும் ஒரே விஷயம்தான் பேட் ஹேபிட்னா என்ன மொத்தம் மூணு ட்ரிங்க்ஸ் சிகரெட் செக்ஸ் இது மூணும் வந்து பேட் ஹேபிட்னு சொல்லுவோம் எல்லாமே இதனுடைய அடிப்படையில மாறி மாறி வரும் அவ்வளவுதான் ஓகேவா அதாவது எனக்கு ஏதாவது சின்ன வயசுல நான் நல்லா இருக்கேன் ஐ எம் ஆல் ரைட் ஒரு பதினாலு வயசு ஒன்னு ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அப்புறம் இந்த அறிவு கொஞ்சம் வளர ஆரம்பிச்ச உடனே நம்மளால எல்லாம் செஞ்சிட முடியும் போல அப்படின்னு சொல்லி இது ஒரு ஏன்னா நம்ம தான் அறிவு வளர்ந்து கொஞ்சம் செஞ்ச ஆரம்பிச்சோம் ஒரு இது வந்துடும்ல வியாரு அப்படி அப்படி ஒரு இது வந்துடும்ல வந்தவன் என்ன என்னால எல்லாம் பாத்திர முடியும் செஞ்சிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அறிவு ஒரு முயற்சி பண்ணிடும் இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அது எல்லாத்தையும் சக்சஸ் ஆக முடியல ஃபெயில் ஆகும் இல்ல ஃபெயில் ஆன உடனே அப்ப என்ன சொல்லுது அந்த தோல்விய மன துயரத்தை நம்மளால தாங்க முடியும் இங்க ஏற்பட்ட அந்த ஃபெயிலியூரை அக்செப்ட் பண்ண முடியும் அப்போ இந்த ஃபெயிலியூரை போக்கணும்னு ஒரு முயற்சி எடுக்குது நேச்சரா ஒரு உந்துதல் பண்ணுது ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு கிக்கு தேவைப்படுது அடுத்து அதை மூவ் பண்றதுக்கு அதை கடக்கணும்னு ஒரு முயற்சி எடுக்குது அதுக்கு என்ன பண்ணும் ஏதாவது ஒரு வகையில ஒரு ரிலாக்சேஷன் மனசு நாடுது ஏன்னா இங்க இறுகி போயிடுது இறுக்கம் ஆயிடுது தோல்வி எவனுக்கு பிடிக்கும் இருக்க எவனுக்கு பிடிக்கும் பிடிக்கல அந்த இறுக்கத்துல இருந்து தளர்வை மனம் விரும்புகிறது அதுக்கு என்ன பண்றாங்க நம்ம நண்பர்கள் மச்சே ஒண்ணு போடும் மச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிகரெட் வாங்கி தரான் வச்சு அப்படி இழுத்து ஏதோ ஒண்ணு இழுத்தோன்னு அந்த நிக்கோடின் அந்த புகை அந்த இதுல சொல்றோம் இல்லையா அது வந்து ஒரு சம்திங் ஐ கெட் ஒரு சம் ரிலாக்சேஷன் கொடுக்குது ஆக்சுவலா உண்மையில அது வந்து ஒரு புறக்காரணியான தூண்டுதல் தான் உண்மையில ரிலாக்சேஷன் இங்க நடக்குது மனசுல இருக்கிற டென்ஷனுக்காகத்தான் நம்ம சிகரெட்டையே நாடுறோம் சிகரெட்டுங்கிறது எக்ஸ்டர்னல் டூல் அவ்வளவுதான் வெளிப்புற ஒரு பொருள் அது நேரடியா எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது சிகரெட்ல எந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது சிகரெட்ட பிடிச்சா இங்க மனசுல ரிலாக்சேஷன் ஆயிரும்ங்கிற அந்த எண்ணத்துல இருக்கிற பிடிப்பு பற்று அட்டாச்மெண்ட் தான் ப்ராப்ளம் புரியுதுங்களா அதுதான் ப்ராப்ளம் அந்த அட்டாச்மெண்ட்ல இருந்து விடுபடுறத தான் நம்ம லிபரேஷன் விடுதலை அப்படின்னு சொல்றோம் இதே மாதிரிதான் ட்ரிங்க்ஸும் சேம் ரூல் தான் அதே மாதிரிதான் செக்ஸ் செக்ஸ்ன்னு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப வந்து பழசெல்லாம் இப்ப சின்ன வயசுல கல்யாணம் பண்ணாங்க இன்னைக்குலாம் இருபத்தெட்டு இருபத்தி ஏழு வயசு ஆகுது அதுல வந்து ஒரு பையன் வந்து இன்னைக்கு வந்து போன் ஒண்ணு போதும் உலகத்துல இருக்கிற எல்லா தப்பிதமும் அதுல கொண்டு வந்து சேர்த்திருது நல்லது இருக்கு கெடுதலுக்கு தவறா சொல்லு நல்லதை விட கெடுதல்கள் அதிகமா இருக்கு 
இந்த போன்ல எல்லாமே பாசலாம் ஒரு செகண்ட் போதும் இது அழுத்தனா போதும் அது அழுத்தனா போதும் எல்லாம் வந்துடுது வந்துருதா இல்லையா வந்துருது இப்ப வந்து இவனுடைய இவனே பதினாலு பதினஞ்சு வயசுல என்னடா நமக்கு இப்படி இருக்குது அப்படி இது நினைப்பான் இதுக்கு இந்த ஆண்ட பார்த்தா எல்லாம் என்னென்ன அதுக்கு கிரியேட்டிவ் பண்ணி தூண்டுதல் வரணுமோ அத்தனை வேலையும் அதுல இருக்கு சரி அப்படி வந்தாலும் ஒரு உருப்படியான ஒரு செக்ஷுவல் செக்ஸ் எஜுகேஷன் சொல்லித்தர மாதிரி ஒரு தெளிவானது இருக்குதான்னா அதுவும் இல்லை தப்பு தப்பா தப்பு தப்பா யூடியூப்ல பாருங்க நல்லபடியா உண்மையில செக்ஸுங்கிறது ஒரு ஹையஸ்ட் உச்சபட்சமான இன்பம் மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் அதை வந்து ஒரு இருக்கிறதுலயே அசிங்கமாகவும் கேவலமாகவும் அதை எப்படி எல்லாம் சித்தரிக்கணுமோ அந்த அத்தனை வகையில சித்தரிச்சிடறாங்க எப்படி நாங்க தெளிவா வரது சொல்லுங்க தப்பா சொல்றதுக்கு ஒரு லட்சம் வீடியோ இருக்கு சரியா செக்ஸ் சொல்லி தரதுக்கு ஒரு வீடியோ கூட இல்ல நண்பர்களே நீங்க வேணா யூடியூப்ல தொலை பாருங்க அப்ப நம்ம பிள்ளைங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க எந்த பெற்றோரும் பிள்ளைங்க கிட்டையும் ஃப்ரீயா பேசுற மாதிரி தெரியல அவன் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்பான் இந்த பொண்ணு அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்பான் இவங்க என்ன படிச்சு இவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அவங்களே கத்து விட்டி அவன் இன்னொருத்திட்ட கேட்டுருமா ஆக என்னன்னா ஒரு சரி இல்லாமதான் இது பூரா போயிட்டு இருக்கும் அப்ப அவனுக்கு எப்படி ஒரு தெளிவான ஐடியா கிடைக்கும் இப்ப படிக்க வைக்கிறதுல அவ்வளவு அறிவுக்கு செலுத்துறோம் எவ்வளவு பணம் கொடுத்து படிக்க வைக்கிறோம் எவ்வளவு மீதி எல்லாம் கம்ஃபர்ட் வசதி இத்தனை செய்யறோம் ஏன் இந்த பாலுணர்வை பத்திய ஒரு தெளிவை நாம ஏன் பிள்ளைகளை தரக்கூடாது சொல்லுங்க பெற்றோருக்கு மேல மிக நெருங்கிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேற யாராக இருக்க முடியும் அவன் வேற இடத்துல சேராதத்துல சேர்ந்து தான் கெட்டு போறான் பெற்றோரே அந்த பொறுப்பு எடுத்துக்கிட்டா நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு மேல க்ளோசஸ்ட் வேற யாரும் வரவானா வரமாட்டானா அந்த பொறுப்பு முதல்ல நாம நமக்கே தெரியல அதுதான் பிரச்சனை எப்படி அவங்ககிட்ட பேசுறதுங்கிறது அதுக்கு நமக்கு பெரும் தயக்கமா இருக்கு ஏன்னா சரியான அணுகுமுறை என்னங்கிறத சொல்லித்தர வேண்டியது நம்ம கடமை நம்ம பிள்ளைங்க தானே நம்ம சொத்து பணம் காசா சொத்து நிச்சயமா கிடையாது சோ அவங்களுக்கு நல்வழி காமிச்சு நல்லா கூட்டிட்டு வர வேண்டிய பொறுப்பு நம்மை சார்ந்தது மீதி நீங்க சொத்து சேர்த்து வைக்கிறீங்களா இல்லையா வேலைக்கு வாங்கி வைக்கிறீங்க படிக்கிறதுக்கு இதுல சேர்த்துறீங்க வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புறீங்க அத்தனை அறிவு இங்க வேலை செய்யல ஏன் இதை சொல்லி தர்றது இல்ல ஏன் என்று நான் குறை சொல்ல தெரிஞ்சு நம்ம பண்ற மிஸ்டேக சொல்றேன் சோ இது இந்த மூணு விஷயம் பேட் ஹேபிட் இதுல அவனுக்கு வந்து ஒரு தெளிவை நம்ம தர வேண்டிய பொறுப்பு நம் கடமை நம்ம பிள்ளைங்க தானே நம்ம கடமை தானே அது இது ஒண்ணு இப்படி பேட் ஹேபிட் என்று இந்த ரோல் இதை விட இன்னொன்னு கொடுமை தான் இந்த மனோவியார் அது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என் மனசுக்குள்ளேயே நானே ஒரு ஒரு ஐடியால எனக்குள்ளேயே ரெண்டா டிவைட் ஆகி ஒரு பாட்டா வச்சுக்கிறது இதை செஞ்சாதான் திருப்தி ஆகிறது மனநிலை அப்படின்னு நானும் எனக்குள்ளேயே ஒரு ஐடியா உருவாக்கிக்கிறது அந்த கொடுமை எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா சபா இவ்வளவுதான் கொடுமை இல்ல அவ்வளவு கொடுமை இருக்கு ஒருத்தர் ஒரு தம்பி சொல்றாப்புல லேப்டாப ஒன்பது தடவை திறந்து மூணுனாதான் திருப்தி அப்பதான் அவருக்கு வந்து அதுல வந்து அந்த ஆக்ஷன்ல ஒரு ஒரு திருப்தி ஒரு தடவை திறந்தாரோ ஒன்பது தடவை திறந்து மூடிட்டாருனாதான் அவருக்கு வந்து வீட்டுல இருக்கிற அவர் இருக்கிறது ஃபாரின் கண்ட்ரில வீட்டுல இருக்க தன்னுடைய மனைவிக்கும் மகனுக்கும் எந்த வியாதியும் வராதுன்னு அவருக்குள்ளேயே ஒரு மைண்ட் செட் சொல்றது புரியுதுங்களா இது வெளியில இது அவர் எப்படி சொல்லுவாரு அவர் வந்து எப்ப லேப்டாப் பார்த்தா என்னடா செய்யறான் இவன் அப்படின்னு ஒருத்தருக்கும் ஒண்ணும் புரியாது லேப்டாப் இப்படி திறக்கிறது மூடுறது திறக்கிறது மூடுறது திறக்கிறது மூடுறது ஒரு ஒன்பது தடவை செஞ்சுட்டாதான் அப்ப என்ன என்னன்னா அந்த மனது திருப்தி அடையாததுனாலதான் தொடர்ந்து தொடர்ந்து அதை நாடிக்கிட்டே இருக்கு திருப்தியின்மை அவ்வளவுதான் கைய கழுவு 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 உள்ள போய் கழுவிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க கையை தோலே உரியுது இருந்தாலும் விடாம கழுவுறாங்க இப்ப என்ன என்ன கையில என்ன அழுக்கா இருக்கு அழுக்கு இங்க இருக்குது இங்க இல்ல அழுக்கு இங்க இருக்கு மைண்ட்ல என்ன பண்ண உள்ள மனசுக்குள்ள என்ன இங்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியல வெளியே போட்டு தேய் தேய்னு தைக்கிறாங்க அங்க ஒண்ணுமே இல்ல பாத்ரூம்ல போனா ஒரு மணி நேரம் வெளியே வர முடியல பலருக்கு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் எவ்வளவு கஷ்டம் யோசனை பண்ணி பாருங்க 
தண்ணி ஊத்துறாங்க ஊத்துறாங்க ஊத்திக்கிட்டே இருக்காங்க எதுக்குப்பா அவ்வளவு அழு என்ன அவ்வளவு அழுக்கா பாக்கலையே இப்படி அதே மாதிரி இந்த இது அப்படி நேரம் சரியில்லை அது இல்ல இது இல்ல நீ போனாவே இப்படித்தான் அப்படித்தான் சொல்லி யோசிக்காரன் அவன் இதை அவன் ஒரு பக்கம் நாமளே தட்டி தடுமாறி கொஞ்சம் நின்னா இருக்கிற கொஞ்சம் நினைச்சு அவன் முடிச்சிருவான் நம்ம எப்படி மக்களே வெளியே வர்றது எப்படி வெளியே வர்றது எப்படி முயற்சி எடுக்கிறது எல்லாம் தடைகள் புரியுதுங்களா இதெல்லாம் தாண்டி வெளியே வந்து கடவுளை கெட்டியா பிடிச்சி ஒரு பையன் இருபத்தி மூணு வயசுங்க பெரிய க கம்பெனியுடைய ஓனருடைய மகன் இந்த பையன் அவனுக்கு தன்னுடைய துன்பத்துக்கு கடவுள் தான் காப்பாற்றுவார் சாமி கொண்டு ஆரம்பிச்சான் கும்பிடுறான் 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 பாக்குறப்பா வண்டி ஓட்டிருந்தா கூட அப்படி ஒரு நிமிஷம் கும்பிட்டு அப்படி வண்டி ஓட்டுறான் கார் ஓட்டினா அப்படி வண்டி ஓட்டி ஓட்டுறான் இப்படி ஓவர் ஓவர் அப்படி ஆயிடுச்சு அப்புறம் என்ன ஆகிறாங்க அப்ப கீழே விழுந்துறாங்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு ஆகி போச்சு இருந்தாலும் அவனால நிறுத்த முடியல அவன் கஷ்டம் பாருங்க நிறுத்த முடியல அவ்வளவு கஷ்டப்படுறான் அப்படி எல்லாம் ஓடி அதுல ஒரு கட்டத்துல என்ன ஆகி அந்த சாமிக்கு அவனுக்கு சண்டை எல்லாம் இதெல்லாம் வெளியில இல்லைங்க நான் சொல்றது வெளியில உள்ளுக்குள்ள அவனுக்குள்ளே சண்டை சாமிக்கு அவனுக்கு சண்டை சாமிய திட்டி சாமி மேல காரி துப்பி அப்புறம் அது கொஞ்சம் குற்றம் வந்துச்சு ஐயோ சாமி மேல காய் தூக்கி 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 நின் சாமி மேல சாமி என்ன பண்ணுமோ நம்மள பொண்ணுடுமோ கஷ்டப்படுத்திருமோ நம்ம வாழ்க்கையை முடிச்சிருமோன்ற இதுக்கு ஒரு மேல கட்டமா போய் யூரின் எடுத்து அடிக்கிறான் யூரின் போறான் சொல்றது புரியுதுங்களா ஐயோ இதுவரை எப்படி பண்ணிட்டேன்னு இது மாதிரி காரணங்கள் என்னால சொல்ல முடியல ஏகப்பட்ட காரணம் ஒரு பொண்ணு உந்தானத்து போன் பண்றான் சார் குற்ற உணர்ச்சி என்ன கொண்ணு எடுக்குது சூசைட் பண்ணிக்கலாமா இருக்கிறாங்க நான் சிம்பிளா ஒரு வழி சொன்னேன் நானே வருவேன் படம் பாத்தியா அப்படின்னு நான் நண்பர்கள் அதை சொல்றேன் தனுஷ் படம் நானே வருவேன்னு ஒரு படம் இருக்கு அதுல பாருங்க மனையிலை பாதிக்கப்பட்ட தனுஷ்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் வந்து யாராரெல்லாம் அவரை வந்து கேவலமா பேசுறாங்களோ கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு நைட் என்ன பண்ணுவாரு கூல் டவுனா கொலை போயிடுவாரு நான் கொலையை சப்போர்ட் பண்ண நினைச்சிடாதீங்க அந்த மாதிரி யாருன்னு சொல்லல தப்பா புரிஞ்சிக்கக்கூடாது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மேட்ரஸ் சொல்றேன் இதை போல நம்ம மனசுல எது ஏதோ இங்க உள்ள வந்து ஒரு மென்டலிசம் இருக்கு நீங்க அதுக்கு வந்து டோட்டலா லிபரேட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா அதுக்கு முழு சுதந்திரம் அழித்திடல் வேண்டும் அப்ப என்ன பண்ணா அந்த குற்ற உணர்ச்சியை நாம கொண்டுடணும்னு சொல்றேன் ஆக கொள்ள தேவையில்லை இங்க இருக்கிற குற்ற உணர்ச்சியை கொண்டுடுங்க அது எப்படி இருந்தாலும் ரைட் எவன் வந்தாலும் ரைட் எப்படி நடந்தாலும் ஓகே செயல சொல்லல மனசுக்குள்ள சொல்றேன் மனசுக்குள்ள எப்படி போட்டினாலும் அது வேஸ்ட் தான் எல்லாமே டெட் பாடிஸ் தான் எண்ணம்னால இறந்து போனவங்க தானே இந்த பணத்தை தோ பிறட்டினா அந்த பணத்தை போடணும் எல்லாம் வேஸ்ட் வேஸ்ட் தான் நான் சொல்றது மொத்தமா ஏன்னா அவங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் அவங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் சொல்றேன் மொத்தத்துல அது எல்லாத்தையுமே சர்வநாசமா முடிச்சுட்டு நம்ம வெளியே வரணும் புரியுதுங்களா ஆக்சுவலா உண்மையில அடிப்படையில எண்ணத்திலேயே நமக்கு வேலை இல்லை அப்படிங்கிற புரிதல் வந்துருச்சுன்னா எதுவுமே தேவையில்லை ஆனா அது பத்தா இங்க இங்க வந்து பத்துல மனோரீதி அடுத்தது வந்து திங்கிங்ல செயல்ல எல்லாத்துலயும் இதுக்கு எப்படின்னா இந்த உங்களுக்குள்ள வந்து நான் சொன்னது ஒரு சாம்பிள் இந்த பேய் ஓட்டுறது ஒரு பிள்ளை அப்படித்தான் கொட்டாத போடப்பட்டு அந்த பிள்ளைக்கு வந்து என்னன்னு சொல்ல தெரியல பல்லு கடிச்சுக்கிறா பல்லு கடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறா நைட்டு வந்து கொஞ்சம் கரகரன்னு பல்லு இதெல்லாம் சின்ன பிள்ளைகளே பல்லு கிடைக்கும் என்ன பிரச்சனையோ பல்லு கடிச்சிருக்கான்னு வச்சுங்க அதுக்கு பேய் இருக்குன்னு சொல்லி அந்த பிள்ளை நல்லா இருக்க பிள்ளைய கூட்டிட்டு போய் மயத்த புடிச்சு இதுல மரத்துல அடிச்சு அவன் ஒரு சாமி ஆட்டு கொண்டு விட்டான் வந்து போறையா உள்ளகிறது போறையா போல அந்த பிள்ளைக்கு என்னன்னு போயிடு சாட்டையை புடிச்சு நாலு இல்லு இழுத்து அந்த பிள்ளை கிரியா முறையான்னு கத்திட்டு வந்து அந்த பிள்ளை இதனாலேயே தனக்கு ஏதோ ஒண்ணு ஆயிடுச்சோன்னு அந்த பிள்ளை நினைச்சுக்கிச்சு இதெல்லாம் கூட இது இப்படி வந்து இப்படி ஒரு ட்ராக் இன்னொன்னு படித்த அறிவாளிகள் இருக்கிறோம் இல்லையா அவர் வந்து இப்ப நான் ஓசிடின்னு சொல்லிட்டேன் அவரே ஒரு பெரிய பிரிலியன்ட் இல்லையா அவர் என்ன பண்ணுவாரு சிஸ்டத்துல போட்டு வாட் இஸ் ஓ சீடின்னு அடிப்பாரு பூரா படிச்சாருனா இவன் பாதி லூசு இல்ல முக்கால் லூசு முழு லூசு ஆயிடுவான் அவ்வளவு இருக்குது நெட்ல 
மைபோலர் டிசீஸ் நினைச்சானா அதுக்கு மிச்சமா இருக்கும் இவன் படிச்சானா அத்தனையுமே உனக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆமா இப்படித்தான் இருக்கிறேன் இப்படித்தான் இருக்கிறேங்கிற அளவுக்கு அத்தனும் வந்து சேர்த்தும் புரியுதா அதனால இந்த நெட்ல உட்காந்து இந்த மனோவியாதிய பத்தி சிந்திக்கிறதுல இருந்து தயவு செஞ்சு விட்டுருங்க இந்த ஆராய்ச்சியே வேண்டாம் பிசிக்கலா முதல்ல வாழ வாங்கன்னு சொல்றாங்க மனசுக்குள்ளேயே வாழாதீங்க பிசிக்கலா வாழுங்கன்றாங்க பிசிக்கல்னா ரியலா இது பிசிக்கல் இப்படி தட்டுறோம்னா அது அடிக்கிறோம்னா இது பிசிக்கல் உள்ளுக்குள்ளேயே போட்டு செல்ஃப் டார்ச்சர் பண்ணிக்காதீங்கன்னு சொல்றேன் ஓகேவா இப்ப இது பேரு பிசிக்கல் பெயின் இதை நம்ம சொல்லலாம் இங்க புடிச்சு கெல்லனா ஒரு நிமிஷம் வலிக்கும் இதுக்கு பேரு பிசிக்கல் பெயின் இதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்குது ஏன்னா இங்க அடிக்கிறோம் வலிக்குது தெரியுது என்ன நூறு பேருக்கு முன்ன வச்சு அவமானப்படுத்திட்டான் அப்படின்னா இங்க கொதி கொதின்னு கொதிக்குது என்ன இங்க இருக்குது ஏதாவது பிசிக்கல் பெயினா உள்ளுக்குள்ள இதை விட பல மடங்கு கொதிக்குது என்னுடைய ஒரு குற்ற உணர்ச்சி நான் ரொம்ப கேவலத்துல கேவலமா இருக்கிறேன்னு என்ன நானே நினைச்சுக்கிறேன் அப்போ போதுமே வச்சு செஞ்சிருமில்ல போதுமா போதாதா நான் சரியில்லைன்ட்டா போதுமே அவ்வளோ கில்ட் கொண்ணு 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 எடுக்குது ஒரு டாக்டர் சொல்றாருங்க மதுவில் இருந்து விடுபடுவது எப்படின்னு அவர் வந்து வர்ற பேஷண்ட் எடுக்கிறாரு அவரால் ட்ரிங்க்ஸ்ல இருந்து விடுபட முடியல டெய்லி லார்ஜ் போட்டுக்கிட்டு காத்தால ரெண்டு லார்ஜ் போட்டு தான் டெய்லி தூங்குறாரு காத்தால மொத மொத வெளிய பேசுறதுக்கு வந்து மது இருந்து விடுபடுவது எப்படி அவருக்கு டார்ச்சரு வெளியெல்லாம் கிடையாது அவருக்குள்ளேயே அவருக்குள்ளேயே சொல்லுது ஏண்டா டே ராத்திரி ரெண்டு லார்ஜ் போடுறேன் காத்தால எழுதிக்கிட்டு மது விடுபடுறது எப்படின்னு பேசுற மத ஒன்னால உடம்புட முடிஞ்சா கட்டணை கேள்வி இப்படி எல்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறோம் அதனால என்ன சொல்றேன் பேட் ஹேபிட்டா இருக்கட்டும் இந்த மன வியாதிக்கு பல பேர் நீங்க வந்து உங்க வியாதியை என்னன்னு சொல்ல வேண்டாம் நண்பர்களே எக்ஸ் ஒய் இசட் ஏதா கூட இருக்கட்டும் ஐயா வால்யூம் கேட்குது தானே நான் எல்லாம் ஃபுல் வால்யூம் வச்சுட்டேன் யாரோ ஒருத்தர் கேட்டுருக்கிறாங்க அதனால கேட்கிறேன் இப்ப வால்யூம் கேட்க ஓகேவா இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ரெண்டு உதாரணத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் புதைச்சேற்று மணல் வாலி ரெண்டு எக்ஸாம் அது என்ன புதை சேற்று மணல் அப்படின்னா மெல்ல திறந்தது கதவுன்னு ஒரு படம் வரும் அதுல அமலா வந்து ஒரு சேத்துல உளுந்து உள்ள முங்கி போவா தெரியுமா ஒரு பாட்டு கூட ஏதோ ஒரு பாட்டு வரும் டக்குன்னு ஞாபகம் இல்ல அந்த பாட்டு ஏதோ ஒரு பாட்டு வரும் மோகனும் அமலாவும் பாடுவாங்க அது மாதிரி புதை சேத்துல நம்ம இறங்கிட்டோம்னு வச்சுடுங்க புதை சேத்துல கீழே கால் வந்து தட்டுப்படாது கரெக்டா அப்போ நாம இறங்கி நாம வந்து தவறி உளுந்துட்டோம் வச்சுக்கங்க விழுந்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் எப்படியாச்சும் புதை சேத்துல இருந்து தப்பிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு நீங்க கால் ஆற்றிகள்னு வச்சுக்கங்க என்ன ஆவீங்க இருக்கிற நிலை விட இன்னும் கேவலமா கேள்வி போயிருவீங்க புரியுதா நம்ம நோக்கம் வந்து புதை சேற்றில் இருந்து நான் மீண்டு வெளியே வர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி என் கால ஆட்டி முயற்சி பண்ணனா நான் இருக்கிற நிலையை விட இன்னும் மோசமான நிலையை அடைந்து உள்ள போறேன் அப்படின்னா புரியுதா முயற்சி வந்து மீண்டு வெளியே வர வேண்டும் ஆனா நடக்கிறது உள்ள போறேன் இருக்கிற நிலையை விட இன்னும் டெப்தா இப்படி ஒருத்தர் நண்பர் போட்டிருக்காரு தேடும் கண் பார்வை பாட்டான் இந்த பாட்டு சும்மா அந்த பாட்டு முக்கியம் இல்ல சும்மா அந்த புதை சேற்று மணலுக்கு நான் சொன்னேன் சரியா அதனால என்னன்னா புதை சேற்று மணல் இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணா கால ஆட்டப்படாது கால ஆட்டின கூட நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க இருக்கிற இடத்துல இருப்பீங்க ஆட்டினீங்கன்னா இருக்கிற நிலை விட மோசமான நிலைக்கு போயிருவீங்க சரிதானா அதனால நாம வந்து 
தப்பிக்கணும் அப்படின்னா ஆட்டாம இருந்தோம்னா யாராவது ஒருத்தர் கயிறு கொடுத்தா ஒரு லிப்ட் பிடிச்சு கூட நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் மேலே வந்துட முடியும் அதனால நம்மளுடைய பேட் ஹேபிட்டும் மனோவியாதியில நாம் நமக்கு மட்டும்தான் அது தெரியும் நம்பர்கள் மத்தவங்களுக்கு தெரியாது அது எந்த விஷயமா கூட இருந்துட்டு போகும் அதுல இருந்து நீங்க விடுதலை அடைய வேண்டும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுவெல்லாம் வந்து அந்த பேட் ஹேபிட்டும் மன பிரச்சனையும் மனோ வியாதிக்கான காரணங்களும் தான் இந்த புதைச்சேற்று மணல்னு சொல்றோம் அந்த புதைச்சேற்று மணல்ங்கிறதுல நாம சிக்கி இருக்கிறோம் நாம வந்து எப்படியாச்சும் தப்பிக்கணும்னு முயற்சி பண்றோம் அப்ப என்ன ஆகும் எந்த முயற்சி பண்ணாலும் இருக்கிற நிலையில இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த் ஆழமா போயிடுறீங்க இதுதான் ப்ராப்ளம் சரி அப்ப என்ன தான்வா பண்ணிட்டுன்னு கேக்குறீங்க அடுத்த உதாரணத்தை மாட்டி வெடி சொல்லிடுறேன் சரியா நம்ம ராமாயணத்துல வாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் இருக்காரு நான் தான் வாலி அப்படின்னா எனக்கு எதிராக நீங்க இருக்கீங்கன்னு வச்சுடுங்க என்னைய நோக்கி சண்டைக்கு வந்தீங்கன்னா நான் நூறு பங்கு சக்தி உடையவன் நீங்களும் நூறு பங்கு சக்தி உடையவர்கள் என்கிட்ட சண்டைக்கு வந்தீங்கன்னா அவருடைய சிறப்பு மிக்க வரம் என்ன அப்படின்னா என்கிட்ட சண்டைக்கு வந்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட இருக்கிற ஐம்பது பர்சன்ட் சக்தி எனக்கு வந்துடும் அப்ப நான் எவ்வளவு அவன் பிளஸ் ஆல்ரெடி என்கிட்ட நூறு பிளஸ் ஐம்பது இப்ப நான் வந்து நூத்தி ஐம்பது பர்சன்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆயிடுவேன் நீங்க ஐம்பது உங்களால என்ன ஒரு காலமும் ஜெயிக்க முடியுமா நவர் கண்டிப்பா ஜெயிக்க முடியாது மூணு பங்கு உங்களோட கூடுதல் ஆயிடுறேன் நீங்க கால் பங்கு ஆயிடுறீங்க எப்படி என்கிட்ட வர முடியும் நிச்சயமா ஜெயிக்க முடியாது இதுதான் வாலி வாங்கியிருக்கிற வரம் வாலியை எதிர்த்து சண்டை இடுவது முட்டாள்தனம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் நேரடியாக அது மாதிரி பேட் ஹேபிட்டையும் மனோ வியாதிகள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை நேரடியாக வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று முயற்சிப்பது நூறு பங்கு முட்டாள்தனமான செயல் என்னப்பா சொல்ற கொட்டா வேற மாதிரியே பேசுறிய முதல்ல இருந்து அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுது கரெக்டா பாயிண்ட் இருக்குது இல்லாம சொல் ராமர் வந்து வாலி எப்படி பண்ணாரு நான் தான் பெரிய பலசாலின்னு எதுக்கு வந்து உள்ள வச்சு விட்டாரா உடலையே அறிவாளி இல்ல ராமபுரான் அறிவாளி இல்லையா என்ன செஞ்சாரு மறைந்து நின்று தாக்கினார் மறைந்து நின்று தாக்குதல்னா என்னங்க வாலிய ஒரு சுக்ரீவன் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க இவர் என்ன பண்றா ஒருத்தருக்கு மாலையை களத்துல போட்டு விட்டு அடையாள ஐடென்டிபிகேஷன் வேணும் இல்லையா யாரு வாலின்னு தெரியறதுக்கு ஒரு மாலையை போட்டு விட்டாரு அடையாளத்துக்கு என கரெக்டா குறிப்பாத்து அடிக்கணும் இவர் வந்து மறைஞ்சு நின்று வெள்ளு வச்சுதான் வாலியை விட்டு தாக்குறாரு ராமபிரான் என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணாரோ த சேம் டெக்னிக் தான் நாமளும் யூஸ் பண்றோம் ஓகேவா நாம் சந்திக்கிற பேட் ஹேபிட்டாக இருந்தாலும் மன நோய்க்கான துயரமாக இருந்தாலும் சரி இது ஒட்டு மொத்தத்தையுமே எண்ணம் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் எண்ணம்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் பகவத்தையா புரிதல் பிரகாரம் எண்ணம்னா அதுக்கு என்ன செய்யணுங்க எண்ணம்னா நம் முயற்சி இல்லாமல் நம்மிடம் வெளிப்படுவது கிட்டத்தட்ட ஒரு அவுட் கோயிங் ப்ராசஸ் வெளியேற்றம் இன்கம்மிங் கிடையாது வெளியேற்றம் நான் எந்த முயற்சியும் பண்ணாமல் சும்மா உட்காந்துருக்கிறேன் எனக்குள்ள தானாவே ஒரு அப்படி ஒரு எண்ணம் வந்து என் அறிவுக்கு தெரிஞ்சு வெளியே அவுட் கோயிங் ஆகுது அதுக்கு பேர் என்னங்க எண்ணம் இதை நான் கொஞ்சம் கூட சற்று கடுகளவும் முயற்சி இல்லாம எண்ணில் இருந்து எழும்பி வெளியேறுவதற்கு பேர் தான் எண்ணம் அவுட் கோயிங் தாட் புரிஞ்சுதுங்களா இதே போலதான் இந்த ஓசிடி தானாக வருவது நம்ம முயற்சி இல்லாம தாமா வர்றது கரெக்டா இந்த மனநோய்க்கான நமக்கு நாமளே செல்ஃப் டார்ச்சரா பண்ணிக்கிற ஒரு செயல் அது கையகழுவதா இருக்கட்டும் கூட்டை இழுத்து பார்க்கறதா இருக்கட்டும் லைட் அமைக்கிறதா இருக்கட்டும் தலைவாணியை தூக்கி பார்க்கறதா இருக்கட்டும் சாமி மேல ஒண்ணு கடிக்கிறதா இருக்கட்டும் எச்சு துப்புறதா இருக்கட்டும் கண்டுபிடி திட்டுறதா இருக்கட்டும் எக்ஸ்ஒய் இசட் என்ன காரணமா இருக்கும் லேப்டாப் நூறு தடவை மூணு நாளும் சரி இந்த சக்கா போட்டாதான் நல்லா இருக்கும் இது போட்டாதான் நல்லது நடக்கும் அது போட்டாவே கெடுதல் தான் நடக்கும் இந்த கலர் தான் சூட் ஆகும் இவங்க கூட இருந்தா நல்லா இருக்கும் அவங்க கூட இருந்தா நல்லா இருக்காது அந்த பொண்ணு கூட பேசினா பரவாயில்ல இந்த பொண்ணு கூட பேசினா தப்பு எத்தனை பிரச்சனை 
அவங்களை அவங்களுக்குள்ளேயே டார்ச்சர் எப்பயோ சின்ன வயசுல யாரும் தப்பு பண்ணாங்க எல்லாரும் தப்பு பண்ணுவாங்க தப்புன்னு கூட இல்ல அரிய வயசுல பண்ண மிஸ்டேக்கு நான் தப்பண்ட 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 பூரா படாத பாடு இல்ல தெரிஞ்சதா ஒரு தப்பு நடந்தா என்ன வாழ்க்கையில யாரும் தப்பே பண்ணது கிடையாதா தப்பு பண்ணவன் செயலை திருத்திக்கிறது தானங்க மனுஷன் செயலை திருத்தம் தானே வாழ்க்கை குற்றம் 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 பூரா குற்றம் நீ எல்லாமே தப்பு செய்யற நூறு வேலை செய்யற நூறுமே தப்பா இல்லையே ஆல்ரெடி நீங்க நல்லா தான் செய்யறீங்க தொண்ணூத்தி ஏழு நல்லா தான் செய்யறீங்க ஒரு மூணு தானே மிஸ்டேக் ஒரு ரெண்டு மிஸ்டேக் மீது தொண்ணூத்தி எட்டு நல்லா தானே செய்யற அந்த ரெண்டுமே செயல் மாற்றத்துல மாத்திரமா தோற நானே சரியில்லைன்னு நினைச்சுக்கிட்டா எப்படி வேலை செய்யறது நண்பர்கள் நல்லா நீ யோசனை பண்ணீங்க நான் சரியில்லை நான் எதுக்குமே வேலைக்கு ஆக மாட்டேன் நான் தண்டம் தத்தி அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் என் செயல் எப்படியா இருக்கும் சொல்லுங்க என்னால எந்த செயலை சரியா செய்ய முடியும் நிச்சயமா நம்மளால ஒண்ணுமே சரியா செய்ய முடியாது முதல்ல நான் நூறு பங்கு சரி முதல்ல புரிஞ்சுக்கீங்க நானும் இயற்கையும் ஒன்று எனக்கு எந்த தெர் இஸ் நோ காம்பிரமைஸே கிடையாது நான் நூறு பங்கு சரி நல்லா புரிஞ்சுக்கீங்க என் செயலில் நூறு செயல்ல ஒரு ரெண்டு செயல்ல மிஸ்டேக் மீது இருக்க தொண்ணூத்தி எட்டு பர்சன்ட் தொண்ணூத்தி எட்டு மார்க் நான் நல்ல மார்க் தான் வைக்கிறீங்க இந்த ரெண்டு மார்க் சரியில்லாதனால நீங்க சரியில்லை சரியில்லை சரின்னு முத்திரை குத்த வேண்டியது இல்லை அந்த சரியில்லாததுக்கு என்ன சரி பண்ணணுங்கிறதுக்கு தான் நம்ம இப்ப புதிய அணுகுமுறையை கையில் எடுக்கிறோம் என்ன கையில என்ன எடுத்துருக்கிறோம் டோட்டலாவே அந்த பேட் ஹேபிட்டையும் அந்த மன துயரத்திற்கான அந்த செல்ஃப் டார்ச்சர் உங்களை நீங்களே ஏதோ ஒரு விஷயத்த போட்டு இது அப்படியா இப்படியான்னு உள்ள பொண்ணுக்கிறீங்கல்ல அந்த விஷயத்துக்குமே டோட்டலா ஃப்ரீடம் கொடுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சே நடந்தாலும் அதுக்கு முழு சுதந்திரம் அழியுங்கள் முழு சுதந்திரம்னா என்ன இங்க அறிவுக்கெல்லாம் தெரியுது நான் பண்றது நூறு பர்சன்ட் தப்பு கரெக்ட் இப்ப தெரிஞ்சாலும் விட முடியல இங்க என்ன அறிவா இல்ல நல்லா இருக்கு கிளியரா இருக்கு ஆனா விட முடிய முடியலையே அப்ப என்ன அர்த்தம் அறிவை கிடந்தும் அங்க போர்ஸ்ஃபுல்லா இருக்கு பல காலமா உள்ள வந்து ஸ்டாக்கு ஸ்டாக்கு ஸ்டாக்குன்னு போட்டு எல்லாம் பூட்டு 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 போட்டு வச்சுட்டீங்க இப்ப எல்லாம் உடச்சு விட்டா எல்லாம் பிரிச்சு மேஞ்சிட்டு வெளியே ஓடுது வரட்டுன்றேன் வெளியே விட்டுருங்க வெளியே தானே போகுது இஸ் அவுட் கோயிங் ப்ராசஸ் வெளியே போக போகத்தான் நீங்க ஃப்ரீடம் ஆவீங்க எம்டி ஆவீங்க உள்ள தேக்க இருக்கிற வரலும் நண்பர்களே டிச்சு வெளியே ஒண்ணு ஆரோக்கியம் உள்ளுக்குள்ளேயே இருந்தா இவ்வளவுதான் மேட்ரு தயவு செஞ்சு வெளியே போகட்டும் விட்டுருங்கன்ற நீங்க சாப்பிடுறது கூட கிடைக்கும் ஒன் டூ பாத்ரூம் போகாம இருக்குமா முடியுமா அது நல்லதா சாப்பிடாம கூட இருக்கிறது தப்பு கிடையாது ஆனா ஒன் டூ பாத்ரூம் கரெக்டா போனாதான் உடம்பு ஆரோக்கியமா இருக்குதா வெளியேற்றம் தான் நல்லது எந்த வெளியேற்றமா இருந்தாலும் நல்லது தாங்க சளி வெளியேறினா நல்லது இரும்பல் வெளியேறினா நல்லது சளி சிந்தனா நல்லது கண்ணு தண்ணி வந்தாலும் நல்லது காரி உங்களுங்க நல்லது ஒன் டாய்லெட் டூ டாய்லெட் ஸ்வட்டிங் எல்லாமே நன்மை தானே உடம்புல இருந்து தேவையில்லாத வெளி தள்ளுவதுதான் வெளியேற்றம் அதனால உடல் வெளியேற்ற மாதிரி மனசு வெளியே தள்ளுது இங்க உள்ள ஸ்டோர் தேவையில்லாத பானு வெளியே தள்ளுறது தான் எண்ணம் இந்த பேட் ஹேபிட்ன்றது ஒரு சப்ஜெக்ட் மாதிரி நமக்குள்ள செட் ஆயிடுச்சு ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒரு பொருள் மாதிரி உள்ள இருக்குது அதுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்து வெளியே தள்ளுங்க அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபேட் அவுட் அது வந்து வெளியே போக போக அது வந்து லிபரேட் ஆகிடும் ஒரு சின்ன உதாரணம் இருக்கு சொல்லிக்கிறேன் அதாவது நீங்க ஒரு வாதியார் உங்ககிட்ட ஒரு நூறு மாணவர்கள் படிக்கிறாங்க ஒரு பேச்சு வச்சுக்கோங்க நம்ம பிரகாரம் தான் தொண்ணூத்தி அஞ்சு தொண்ணூத்தி ஆறு செயல் நல்லா தானே செய்யறோம் ஒரு அஞ்சாறு தானே மிஸ்டேக் தொண்ணூத்தி அஞ்சு பேரை பாஸ் பண்ணிட்டீங்க அஞ்சு பேரை மட்டும் சரி இல்லைன்னு ஃபெயில் பண்றீங்க நம்ம எங்க இருப்பான் நம்ம கிட்ட தான் இருப்பான் நம்மள விட்டு போவானா போக மாட்டானே அவன் என்னதான் பண்றது நீங்க பாஸ் பண்ண அது வேலை அவன் உங்ககிட்டே தான் இருப்பான் அவனும் பாஸ் அப்படின்னு முத்திரை குத்தி போட்டீங்கன்னா அவன் அடுத்த வகுப்பு போயிடுவான் 
அவனுக்கு நீங்க விடுதலை கொடுத்தீங்கன்னா அவன் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுத்துருவான் புரியுதா அதுக்கு என்ன நீங்க வந்து இந்த வாதியரோட சே ஏத்திக்கிட்டு பையன் அப்படின்னு அந்த ஆங்கிள் கூடாது மனசுக்குள்ள ரெண்டா பிரிச்சு உங்களுக்கு சொல்றேன் அதனால உங்களுக்கு மனசுக்குள்ள செல்ஃப் டார்ச்சரா இருந்து உங்களை பண்ணக்கூடிய மனு வியாதியினுடைய ஒரு அடிப்படையில உங்களுக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச நீங்க செய்யற ஏதோ ஒரு விஷயம் அது சாயம்பரத்துல எச்சு தூப்புறதா இருக்கட்டும் என்னமோ எக்ஸோ இசட்டு காரணத்தையே செயலியே நான் கேட்கல அது என்ன உடனுக்கு போகும் அதற்கு நீங்கள் முழு சுதந்திரம் எப்பொழுது எப்படி வேணா நடந்துட்டு போட்டுன்னு முழு சுதந்திரம் அளிக்கிறீர்களோ அப்பொழுது அது உங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்து விடும் நீங்க அதுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்தா அது உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்குது நீங்க சிறைப்படுத்தி பாடுபட்டது போதும் விடுதலை செய்து விடுங்கள்னு சொல்றேன் விட்டுருங்க தெரிஞ்சே நடந்தாலும் ரைட்டுன்னு விடுங்க நான் சார் சொல்றீங்க ஒரு தப்பான விஷயம் இத வந்து செய்யறதுக்குன்னு சொல்லி சொல்றீங்களே இது நியாயமா ரைட்டா அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்க நான் என்ன சொல்றேன் எவ்வளவு காலம் எழுத்து பாத்தீங்க ஒரு மாற்றம் நடக்கல தானே ஒரு மாற்றம் நடக்கலையே நண்பர்களே இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் சுதந்திரம் கொடுத்து பாக்குறோம் சுதந்திரம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதனுடைய தீவிர அதாவது என்னன்னா எத்தனை முறை கை கழுவினாலும் தப்பு இல்லை எத்தனை தடவை கூட்டு இழுத்து பார்த்தாலும் தப்பு இல்லை எத்தனை தடவை சாமி மேல எச்சு துப்பினாலும் தப்பு இல்லை என்ன காரணத்தை திரும்ப திரும்ப செஞ்சாலும் தப்பு இல்லை புரிஞ்சுங்களா இது வந்து என்னை மீறி நடக்குது ஆனாலும் எனக்கு இதுக்கு ஒண்ணுமே முடியாது இதுவும் என்னுடைய ஒரு பகுதி நேச்சுரல் அப்படின்னு நீங்க எப்ப வந்து உங்களை நீங்க இருக்கிற நிலையோட அப்படியே ஏத்துக்கிறீங்களோ அப்ப அது வந்து லிபரேஷ்ட் ஆயிடும் உங்களை விட்டு வெளியே போயிரும் நீங்க அது வெளியில போறத தடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறீங்க அதனாலதான் அது வந்து வீரியமாகிட்டே இருக்கு நண்பர்களே நல்ல கரு மேகம் சூழ்ந்து மழை பெய்யுது அப்படியே பொழிஞ்சு மழை மேல பொழிஞ்சு ஒரு அருவியா கொட்டி ஆறா ஓடி போயிட்டு இருக்கு இப்படித்தான் நம்ம மனசு இருக்கு புரியுதுங்களா நீங்க தடை செய்யாத போது அப்படியே ஒரு எண்ணமா வந்து சிந்தனையா வந்து செயலாகி வெளியே போயிட்டே இருக்கு இதுல வந்து அறிவுங்கிறது குறிக்கிறப்படா கூடாது அப்ப ஃப்ளோவா இருக்கும் அதுதான் ஃப்ளோ வித் த ஃப்ளோ இயற்கையான ஓட்டம் ஆறுல சனத்துக்கு சனம் புதுசு நியூ 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 கடல்ல ஒரு ஒரு செகண்ட் அலை புதுசு 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 புரியுதுங்களா அது மாதிரி புதுமையா எப்பயுமே இருந்துகிட்டு இருக்கு இதுல நாம வந்து புதுசு புதுசா போயிட்டே இருக்கு நாம வந்து இந்த அறிவ வச்சு குறுக்குல டேம் கட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நான் வந்து டேமுக்கு சொல்லல இது வந்து மனசுக்குள்ள நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் அந்த ரெண்டு மலைக்கு நடுவுல ஓடிட்டு இருக்கிற அந்த ஆத்துக்கு நடுவுல ஒரு டேம் கட்டுறீங்க வச்சு அறிவை பயன்படுத்தி பெரிய கருங்கள்லாம் போட்டு தடுத்து வச்சு ஒரு டேம் கட்டுறீங்க என்ன ஆகும் தண்ணீர் தேக்கமடைங்க தேக்கமடைஞ்சதுன்னா பாசம் வரும் வழுக்கல் வரும் தண்ணி கெட்டு போகும் எல்லாமே நடக்கும் தேங்கினால் அனைத்தும் பிரச்சனை ஓடினால் அனைத்தும் ஆரோக்கியம் உள்ளதான் ஓடனா சுத்தம் தேங்கனா அசுத்தம் சிம்பிள் ஓடினால் சுத்தம் தேங்கினால் அசுத்தம் இப்ப எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் நம்முள் தங்கு தடை இல்லாமல் ஓடினால் நம் மனம் சுத்தமாக இருக்கும் அப்படி தங்கு தடை இல்லாம ஓடுறதத்தான் நம்ம மன தூய்மைன்னு சொல்றோம் உள்ளுக்குள்ள தேங்கனா அதுக்கு பேரு மனோ வியாதி ஓடினால் மன தூய்மை தேங்கினால் மனோ வியாதி புரியுதுங்களா இப்ப நாம என்ன பண்ணிட்டோம் தெரியாம தேக்கிட்டோம் பல காலமா தப்பு இல்லை இப்ப நாம என்ன பண்றோம் சின்னதா ஒரு ஒரு உடைப்பு உடைச்சிட்டோம் இப்ப தேங்கின தண்ணி போடுமா போண்டாமா போட்டோம் போகும்போது கொஞ்சம் போத்தான் செய்யும் ஸ்மெல்லா தான் போகும் போட்டும் விடுங்க ரொம்ப காலம் தேங்கி இருக்கு இல்லையா எல்லாம் வெளியே ஓட்டும் எல்லாமே கலிஜு தான் வெளியே போறது அத்தனையுமே கலிஜு தான் போட்டு விடுங்க போக போக நீங்க ஃப்ரீ ஆயிடுவீங்க 
அதுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்க கொடுக்க நீங்கள் லிபரேட் ஆகிடுங்க இத வந்து உணர்ந்தாதான் புரிஞ்சுக்க முடியும் இத உங்களுக்குள்ள நீங்க பாக்குறது நான் சொல்றது புரியுதுங்களா டோட்டலா பேட் ஹேபிட்டும் இந்த இதயமே வந்து ஒரு எண்ணமாக பார்த்தல்தான் ராமர் மறைமுகமா இருந்து வெள்ளு விட்டதுக்கும் இதுவும் ஒரே அணுகுமுறை தான் நம்ம அறிவுக்கு தெரிந்தே நடந்தாலும் நாம் முழு சுதந்திரம் அளித்தல் ஒன்றுதான் இதற்கான நிரந்தரமான தீர்வு எப்படி எல்லா இயற்கையில வந்து எல்லா எண்ணங் எல்லாமே நேச்சரா நடக்குதோ அது மாதிரி மனம் என்றது ஒரு இயற்கையின் கருவி அத குற்றங்காண்றது இந்த அறிவுக்கு வேலையே கிடையாது இந்த அறிவுக்கு வேலை புற செயல்களை நேர்த்தியாக செய்வதற்கு தான் இந்த அறிவோட இந்த மனசோட இயக்கத்துல உள்ள பூந்து இதை இப்படி பண்றேன் அப்படி பண்றேன் நான் இப்படி கட்டி போடுவேன் அப்படி அதுதான் பூரா தகராறு மனோ இயக்கம்னா அறிவு வந்து கும்பிட்டுட்டு ஒதுங்கிடும் புரியுதுங்களா மனசோட ஃப்ளோல அறிவு வந்து சாமி நமக்கு வேலையே இல்லப்பான்னு கும்பிட்டு ஒதுக்கிட்டா ரொம்ப சந்தோஷம் அறிவுக்கு எங்க வேலை இருக்கு செயல் செயல் இது வந்து நார்மலா புரிதலுக்கு இந்த பேடு ஹேபிட்டுங்கிற செயலுக்கே நீங்க வந்து தெரிஞ்சே தப்பு நடந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்ல வர சுதந்திரம் அளிப்பது ஒன்று மட்டுமே தீர்வு அதனாலதான் சொன்னேன் பகவத் ஐயாவுடைய மனதை பற்றிய புரிதல் புரிந்தவர்களுக்கு தான் நாம சொல்ற அணுகுமுறை வேலை செய்யும் நமக்கு ஏதாவது ஒரு வழி கிடைக்காதான்னு ஏங்கி தவிர்க்காம பாத்தீங்களா அவனுக்குத்தான் நம்ம சொல்ற அணுகுமுறை வேலை செய்யும் புரியுதுங்களா இத பத்தி நம்ம நிறைய வீடியோ பேசிருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட மணி இப்பயே பதினொன்னு பத்து ஆயிட்டுது ஒரு மணி நேரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட நெருங்கிட்டோம் அதனால இதுல ஒரே ஒரு நல்ல விஷயத்தையும் சொல்லிக்க விரும்புறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பேருக்கு மேல சூசைடு மனநிலையில இருந்தவங்கள பகவத் மிஷன் மீட்டு எடுத்திருக்கிறது ஒரு இருபத்தி ஐயாயிரம் நபர்களுக்கு மேல் மன வியாதியினால் இந்த சொல்றோம்ல மென்டல் அது இதுன்னு எத்தனையோ டிசீஸ் இதுல ஜாயின் பண்ணவங்க பாதிக்கப்பட்டவங்கள அந்த மாத்திரை கொடுமையிலிருந்து மீட்டெடுத்து மாத்திரையிலிருந்து மீட்டெடுத்திருக்கிறது பகவத் மிஷன் நண்பர்களே இஸ் அ வேர்ல்டு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இதுதாங்க வந்த நோய்க்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க நம்ம இருக்கிற நோயை போக்குறோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க வர்ற நோய்க்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுல இருக்கான் இருக்கிற நோயை களையிற சக்தி நம்ம கிட்ட தான் நாம உருவாக்கியிருக்கோம் அதனால எனக்கு தெரிஞ்சு பகவத் மிஷன் ஒன்றுதான் மனித குலத்திற்கான ஹையஸ்ட் உச்சபட்ச நன்மையை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு எதுன்னா அது பகவத் மிஷனாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் ஏன்னா எல்லாருமே சொந்த அடி வாங்குதல் உள் வாங்குதல் இருந்து தான் நம்ம டீச்சரா எடுத்து போட்டிருக்கோம் அத்தனை டீச்சர்ஸுமே இப்ப நான் சொல்றேன்னா நானே நேரடி அடி வாங்கினதுனாலதான் உங்ககிட்ட நான் இவ்வளவு என்னால பேச முடியுது நான் என்னுடைய நிலையும் நான் சொல்லிக்கிறேன் சின்ன வயசுல இப்படி இருந்தேன் வெள்ளிக்கிழமை பிறந்தேன்னு சொன்னாங்க வெள்ளிக்கிழமை சாயந்தர வேலையில பிறந்தான்னாங்க பரவாயில்ல தெரியாதுல நமக்கு என்னத்து தெரியும் சாயந்தரம் பிறந்தான்னா சின்ன வயசுல பல்லு கட்டிப்பேன் இது எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் உண்டு எங்க ஒரு பாய்கிட்ட தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க அப்ப நடந்த எனக்கு நிகழ்வு சொல்றேன் ஒரு எலுமிச்சு மனதெல்லாம் வச்சு இவன் வேற மாதிரி அது மாதிரி இது மாதிரின்ட்டான் அவன் பதிமூணு பன்னெண்டு வயசுல நமக்கு சொன்னா என்ன தோணும் சரி நாம ஏதோ ஒரு மாதிரி ஆட்டிருக்குது அப்பதான் நல்லா இருப்பான் நாம ஒரு மாதிரி நாமளே கொஞ்சம் குத்தையிரும் குறையா இருப்பான் இவன் அதை இதையும் சொல்லி சுத்தத்தையும் முடிச்சுட்டாங்க ரெண்டு அதுக்கப்புறம் சோசிகாரங்கிட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு எப்ப போய் கேட்டாலும் நேரம் சரி இல்ல நேரம் சரி எப்ப ஏன்னா நான் பிறந்ததே வேஸ்டா எனக்கு நல்ல நேரமே கிடையாதா ஒரு தடவை கூட என் வாழ்க்கையில நல்ல நேரங்கிறது உன் வருமா வராதா இப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல தான் நான் இருந்தேன் அப்புறம் வந்து நமக்கு வழி கேட்டதுக்கு ஆள் இல்லை இல்லையா நாம்பளே தட்டு தடுமாறி முட்டி மோதி படால பாடுபட்டு தான் ஒரு முடிவுக்கு வந்தோம் கடைசியா வந்து ஐயாட்ட வந்து சேர்ந்த வாட்டி அப்பா சாமி ஆளை விடுங்கடான்னு சொல்லி எல்லாத்துல இருந்து பிச்சு பிரிச்சு மேஞ்சி வெளியே வந்துட்டேன் அதனால இன்னைக்கு எங்க வந்து அதனால அதை தப்புன்னு கூட சொல்ல முடியாது அப்படி எல்லாம் அடி வாங்கினதின் பொட்டு தான் யார் எங்க கேட்டாலும் அப்பா நானே இதை பார்த்துதான் வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லி நம்மளால என்ன பண்ணியிருக்கு ஸ்ட்ராங்கா பேச முடியுது அதனால 
நாம எல்லாத்தையும் கடந்துதான் இங்க வந்திருக்கிறோம் ஒண்ணு டைரக்டா வரல பல தடவை வாழ்க்கையில இல்லங்கிறது தந்திச்சுதான் பதினெட்டாவது இருபத்தாறு தடவைக்குள்ளதான் பாதுகாய் வந்திருக்கிறோம் அதனால எந்த தயக்கமும் கிடையாது தாராளமாக நீங்கள் சந்திக்கிற நிலை எதுவாக இருந்தாலும் சரி செக்ஸுவல் அபியூஸ் ஆக இருந்தா கூட தப்பு எல்லாத்தையுமே பேசியாச்சு எல்லாத்துக்குமே தீர்வு இருக்கிறது உம் மனோ ரீதியாக தீர்க்க முடியாத பிரச்சனை என்று எதுவுமே கிடையாது புரிஞ்சுக்க நமக்கு மேல ஐஎஸ் சொல்றதுக்கு யாருமே இல்ல இல்ல எனக்கு கடுகளோ கூட சந்தேகம் இல்லை இதுக்கு மேல கிளாரிட்டின்ற ஒரு விஷயம் வேற எதுவுமே கிடையாது நண்பர்களே பகவத்தையாங்கிறது மனிதகுலம் கடவுள் வந்து அடங்கி வழங்கியிருக்கிற ஒரு மாபெரும் கிப்ட் யாருமே சொல்லாத கண்டுபிடிக்காத கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு விஷயத்த ரொம்ப எளிமையா சொல்லியிருக்கிற ஒரு மனித கடவுள் அவர் ஆங்கில மருத்துவத்துக்கு தெரியல எந்த மருத்துவத்துக்கும் தெரியல இதுக்கு என்ன பண்ணணும் மனசுக்கு புரிதல் மருந்து முடிஞ்சு போச்சு இந்த இதுல பாதிக்கப்பட்டவங்களாம் ஒண்ணு இந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் புக்கு ஒண்ணு வாங்கிக்கிங்க உங்களுக்கு மெடிசன் அது மட்டும்தான் நண்பர்களே என்கிட்ட யாரு அதே மாதிரி இந்த இதை நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் இந்த ஓசிடி மென்டல் டிப்ரெஷன் இந்த மாதிரி மனோவியாதில யாரு என்ன பாதிப்படுனாலும் அவங்களுக்கு நான் சொல்ற சஜஷன்ஸ் கொஞ்சம் நோட்பட பண்ணிக்கிங்க ஞான முகாம்ல ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு ஞான முகாம் தொடர்ந்து கலந்து கொள்ள வேண்டும் நம்பர் ஒன் டெய்லியும் தாட் அண்ட் திங்கிங் புக்க கம்பல்சரி ஒரு ரெண்டு முறையாவது படிக்க வேண்டும் ரெண்டு புரியுதுங்களா இந்த புரிதலோட சம்பந்தப்பட்ட தொடர்பில் தொடர்ந்து இருத்தல் தொடர்ந்துனா ஒரு நாளைக்கு கொஞ்ச நேரமாவது இருக்கணும் ஏன்னா இவங்க இதை விட்டாங்கன்னா கெட்டுருவாங்க கொஞ்சம் சப்போர்ட் அதாவது இவங்க எல்லாம் செல்ஃபா இவங்களுக்குள்ள ஸ்ட்ராங் ஆகிற வரைக்கும் அந்த வெளி சப்போர்ட் ஒரு மீட்கெடுக்க ஒரு மீட்பவர் தேவை அந்த மீட்பாளர் வேற யாரும் இல்ல பகவத்தையா தான் கட்டியா பிடிச்சிக்கிங்க நீங்க வெளியே வந்துடலாம் ரைட் இதுதான் சொல்லக்கூடிய தீர்வு நீங்க பகவத்தையா புக்க படிக்கணும் யூடியூப் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணும் மேகசீன் படிக்கணும் இதெல்லாம் ஒன்னும் பெருசு கஷ்டம் இல்லை டெய்லி ஒரு தாட் அண்ட் திங்கிங் ஒன்னையாவது படிக்கணும் இப்படி படிச்சீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்பதான் உங்களுக்குள்ள மாற்றம்ங்கிறது ஒரே நாள்ல நிகழாது அதே மாதிரி நீங்க மெடிசின் எடுத்துட்டு இருப்பீங்க பலர் உடனே டோட்டலா எல்லாத்தையும் மெடிசின் நிறுத்தப்படாது டெய்லி ரெண்டு லார்ஜ் போட்டவனுக்கு உடனே நிறுத்தினா கைகள்லாம் உதவும் அப்படி அல்ல படிப்படியாதான் குறைக்கணும் இப்ப முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் மாத்திரை ஸ்டெப்பா ஸ்டெப்பா பண்ணணும் ஒரு ஆறு மாசம் எட்டு மாசத்துல படிப்படியா குறைக்கணும் ஒரு வருஷம் தேவைப்படும் கம்ப்ளீட்டா நெல் பண்றது நிச்சயமா மாத்தி இருக்கிறோம் இருபத்தி ஐயாயிரம் நபர் ஒருத்தர் ரெண்டு வேலை இருபத்தி ஐயாயிரம் பேர் சரியா இதுக்கப்புறம் இந்த நிகழ்ச்சி ஒர்க் ஷாப்ப வார வாரம் நடத்துறதா எண்ணி இருக்கிறோம் பகவத் மிஷன் நிறைய விஷயத்த எதிர்கொள்ளுது அதுக்கு நிதி வேண்டும் இந்த ப்ரோக்ராம்ல கலந்துக்கிறவங்க ஒரு மினிமம் தொகையாவது அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு டூ இல்ல ஒரு டூ ஃபிஃப்டி வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தயவு செஞ்சு டொனேஷன் பண்ணுங்க நல்ல விஷயம் நிறைய செய்யறோம் அதற்கு பணம் கண்டிப்பா வேணும் நீங்க ஒரு ஒரு நாம சொல்ற இந்த தெளிவும் விடுதலையும் வேற எதுலையாவது உங்களுக்கு ஒரு 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 ஜஸ்ட் ஒரு கன்சல்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் ஒரு ஸ்கேன் எடுத்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஐயாயிரம் ஏழாயிரம் நான் அதுக்கு சொல்லல இந்த நல்ல விஷயம் நடக்கிறதுக்கு நீங்க எல்லாரும் ஏதாவது ஒரு சின்ன கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்து கொஞ்சம் உற்சாகப்படுத்தினீங்கன்னா தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நான் இன்னும் அடுத்த கட்டமா இதனுடைய நெக்ஸ்ட் கூட ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கேன் ஏன்னா சிலருக்கு வந்து இந்த இந்த ஓசிடி இதெல்லாம் வந்து வெறும் இந்த ஒரு உரையிலேயே நான் வந்து தெளிவடைஞ்சு கிளியர் ஆகிடுவாங்களா என்ன சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் லெவல் தேவைப்படுது அதுக்கு என்ன சொல்றேன் ஃபியூச்சர்ல இன்னும் கொஞ்சம் நாள் அந்த ஐடியா அவங்க வச்சிருக்கிறேன் ஒரு கிளினிக் மாதிரியே ஒரு அவங்களுக்கு வந்து மந்த்லி ஒரு மூணு கவுன்சிலிங் வந்து ரெடி பண்ற மாதிரி வச்சிருக்கிறோம் ஒரு ஒரு டீச்சர்ஸ் டீம் ரெடி பண்ணி பண்ணிட்டு ஒரு ஃபைல் மாதிரியே போட்டுக்கிறோம் ஒரு தடவை அவங்க ஃபுல் மேட்ரையும் கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு ஒரு கவுன்சிலிங் ஒரு டேட் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு கண்டினியூவா ஃபாலோ பண்றது ஒரு கவுன்சிலிங்க்கு இவ்வளோன்னு ஒரு சார்ஜ் பேசிக்கா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று போட்டலான்னு யோசிச்சு வச்சிருக்கேன் போட்டோம்னா எத்தனை காலம் அவங்க மனவியாதியில பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி 
அது வந்து மொல்ல மொல்ல அவங்களுக்குள்ள மாற்றம் பண்ணி நம்மளுடைய அந்த டச்சிங் இருந்துட்டு வரும்போது டெஃபனட்டா அவங்க வந்து அவங்களுக்குள்ள மாற்றத்தை வந்துடுவாங்க இருபது வருஷமா இருந்த மறைமலை நகரை சேர்ந்த டீ கடற்கர் வெங்கடேசன் ஐயா டோட்டலா சேஞ்ச் ஆயிட்டார் நான் நிறைய ஆர்டிக்கலாம் எழுதியிருக்கிறேன் ஏன்னா அதெல்லாம் பேசுனா நம்ம போயிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா கேள்வி பதில் நேரத்துக்கு வேலை டைம் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் இந்த அளவுல என்னுடைய உரைய நிறைவு செய்துக்கிறேன் இனி கேள்வி பதில் செக்ஷனுக்கு போகலான்னு பாக்குறேன் கேள்வி பதிலும் சம்பந்தம் இல்லாத தயவு செஞ்சு கேட்காதீங்க இந்த இந்த ஓசிடி இருந்து நீங்க ஆல்ரெடி இந்த ஃபாலோவிங் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி முயற்சி வரும்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா உதவ முடியும் நான் சொல்ற அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நம்மளால போக முடியும் அதனால கேள்விகள் இருக்கிறவங்க உங்களுடைய கேள்விகளை ஆன்சரைஸ் பண்ணினீங்கன்னா வரிசையா நாம ஒவ்வொருத்தரையா பேசிட்டு வந்துடலாம் சரிதானா உங்களுக்கு இருக்கிற கேள்விகளை தயவு செஞ்சு ஆன்சரைஸ் பண்ணுங்க நான் வரிசையா பேசிட்டு வந்துடுறேன் ஓகேங்களா நன்றி இதுகாரம் செவி மடுத்து சிறப்பாக கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் அடியனின் வணக்கங்கள் நன்றி ஃபர்ஸ்ட் டி யூ இ அப்படின்னு வந்திருக்காங்க ஐயா நீங்க உங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஹலோ ஹலோ ஐயா சரி கோகுல் வந்திருக்காரு அவர் அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க ஐயா ஆக்சுவலா சென்னையில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேங்க ஐயா சரிங்க ஒரு டைம் டைஃபாய்டு வந்து வீட்டுக்கு வந்தேன் அப்புறம் மறுபடியும் கொரோனா வந்து அஃபெக்ட் ஆகி வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் அப்ப நான் அப்பா டெத் ஆனாரு அப்புறம் கொஞ்சம் டிப்ரஸ் பயங்கர அந்த மன வளர்ச்சி நீங்க சொன்னீங்களா இருக்கேன் வீட்டுல தான் இருந்துட்டு இருக்கேன் இப்போ மறுபடி சென்னைக்கு வீட்டுல இருக்க பிடிக்கல சரி வீட்டுல இருக்க பிடிக்கலையா ஆமா சரி சென்னை சென்னைக்கு திருப்பி அதே ஒர்க்கு கூப்பிடுறாங்க சரி போலாமா வேண்டாமா கொஞ்சம் இது செயலை மாத்தி பார்த்தா ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு இல்ல இல்ல இப்ப நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இல்லையா செயலுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்கறதுன்ட்டு ஆமா ஆமாங்க அப்புறம் என்ன நீங்க போய் வேலையை பார்க்க வேண்டியதானே போய் வேலை பார்க்கலாங்களா நீங்களா இல்ல மனசுக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருங்க ஒண்ணு வாய்ப்பு கிடைக்கும் இந்த யூடியூப் பாக்குறது இது சம்பந்தமா வேற ஏதோ பார்க்க வேண்டாமா ஆரோக்கியமா நம்மளை மேம்படுத்திக்கலாம் இல்லையா ஈஸியான வழிகள் எல்லாமே கொடுத்துருக்கிறோம் பயன்படுத்திக்க வேண்டியது உங்க செயல்பாடு தானே ஒரு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு மினிமம் ஒரு மணி நேரமா இதோட தொடர்பு இருக்குங்க ஏன் நம்ம இது செய்ய கொடுத்துருக்கலாம் என்ன இருக்கு செய்யலாமே சலிச்சு சலிச்சு சரியாயிக்கணும் வாங்க <laughs> 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 சும்மா ஒரு கோகுல் ஒரு போர்டு வச்சுக்கீங்க ஒரு பேச்சுக்கு அதாவது இப்படி தெரியுதா ம் தெரியுங்க இது மாதிரி என் படம் வச்சிருக்கேன் நீங்க உங்களுக்கு வச்சுக்கீங்க 
ஒண்ணு <laughs> 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 வெளியா <laughs> 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 நல்லபடியா வேலைக்கு போங்க கோகுல் ஒரு பயமும் தேவையில்லை புரியுதா நம்ம ஐயாவோட படம் வச்சிருக்கீங்களா புக்ல எல்லா படம் இருக்கும் பாத்துக்குங்க அவர் கல்ல பார்த்தாலே போதும்பா தாட் அண்ட் திங்கிங் படி வேற ஒண்ணுமே தேவையில்லை டெய்லி தாட் அண்ட் திங்கிங் ஒரு கிரவ படி அப்புறம் மீதி வீடியோஸா பாத்துக்குப்பா போதும் சரியாயிடும் அடுத்தது வந்து எல்ஏ முழுங்காம <laughs> 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 தெரிஞ்சிருச்சு <laughs> 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 தெரிஞ்சிருச்சுன்னு <laughs> அதுக்கான <laughs> 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 புரியுதுங்களா <laughs> நன்றி என்னோட 
ஐயோ நமக்கு இந்த டைம் போதுமா நம்மளால வெற்றி பெற முடியுமான்னு யோசிப்பேன் அதுல டைம் பாஸ் ஆயிரும் திருப்பி கில்ட் மைண்ட் வரும் இது வந்து ரொட்டேட் ஆயிட்டே இருக்கு எனக்கு சோ இந்த இடத்துல நமக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா நம்ம அந்த சுதந்திரம் எந்த இடத்துல நம்ம தரணும் ஒரு நிமிஷம் இது வந்து புற செயல் சம்பந்தப்பட்டது படிக்கிறது என்ன பண்ணணும்னா டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்க படிக்கிறதுக்கு இடையூறா நீங்க என்னென்ன வேலை செய்யறீங்க போன எவ்வளவு நேரம் பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க பேஸ்புக் இந்த செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க படிக்கிறத விட்டுட்டு மீன் வேலை செய்வீங்க தெரியுமா ஒரு இது வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் சம்பந்தம் இல்லாத கேள்வி இருந்தாலும் இதுக்கு ஒரு விட சொல்லிடுறேன் ஐயா ஒரு நிமிஷம் ஐயா இந்த இந்த என்னன்னா இந்த அதிகப்படியான தாட்டு தான் காரணம் அது எப்படி சொல்றது அப்படின்னா வந்து ஆஹ் நம்மளோட நமக்கு ஏதாவது நடந்துருமோ நமக்கு ஏதாவது தடை வர்றதுனால நம்மளால இந்த படிப்பை வந்துட்டு நம்மளால சரியா செய்ய முடியாதோங்கிற ஒரு ஒரு இதுதான் ஐயா அதுக்கு காரணம் நான் வந்து மொபைல சுவிட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் பேஸ்புக் எதுவுமே நான் யூஸ் பண்றது இல்லை இருந்தாலுமே இந்த தாட் என்ன அப்படின்னா திருப்பி திருப்பியும் நம்மளால ஜெயிக்க முடியுமான்னு இருக்கும் இல்லைன்னா ஒரு ஈவெண்ட் நடந்துருச்சு அப்படின்னா அது நம்மள ஏதாவது அடுத்த அந்த ஈவெண்ட் நடந்துருமான்னு இருக்கும் இல்லைன்னா எங்க அம்மா அப்பாவுக்கு ஏதாவது நோய் வந்துருவோம் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்க அதுதான் அந்த தாட்டு பிரச்சனை இது திருப்பி என்ன சுழற்சின்னு வர வரதுனால இது நம்ம சுதந்திரம் கொடுக்கறதும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கு அதனாலதான் என் கேக்குறேன் சரி தம்பி நீங்க புரிதல் சம்பந்தமா என்ன புக்கு படிச்சீங்க நான் திங்கிங் வந்து புக் வந்து படிச்சேன் அதாவது ஐயா முதல்ல செயல் இருக்கா சொல்றேன் ஒவ்வொரு வீடியோவையும் பாக்குறேன் இந்த புரிதல் ஒவ்வொரு தடையும் வருது ஆனா அது அடுத்து இது மாதிரி வர போன சும்மா இருக்கு வச்சுக்க ஆமாய்யா <laughs> 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 உனக்கு <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 நெக்ஸ்ட் VO 1814 ஆ ஐயா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஹலோ ஐயா ஆ சொல்லுங்க ஐயா சொல்லுங்க வணக்கம் வணக்கம் சத்யா ஐயா சத்யா ஆ வணக்கம் சொல்லுங்க அம்மா ஆ பாப்பா கொஞ்சம் பேசு அவளே கேக்குற சொல்றா ஏதோ பாப்பா கேக்க சொல்லுங்க கேளு ஐயா வணக்கம் கண்ணே நல்லா இருக்கியாப்பா 
இந்த தூக்கத்துக்காக என்ன காரணம் புரியல கண்ணு என்ன சொல்ற ஐயா உங்களுக்கு தூக்கம் வந்துட்டே இருக்குதுங்களா நல்லா தூங்கு எப்ப போன தூக்கம் உடம்புக்கு <laughs> 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 எப்படி தூக்கம் வந்தாலும் உடம்புக்கு ஆரோக்கியம் தூங்கி எழுதிங்கம்மா நைட்டு வந்து நீங்க நேரமா படுக்க வைங்க எட்டரைக்கு படுக்க வைங்க எட்டுக்கெல்லாம் படுக்க வைங்க எப்படி விடுங்க மட்டும் தூங்குவா விடுஞ்சும் தூங்கிட்டு போலோ போனாலும் தூக்கம் வருதுன்னு சொல்றான் அவ்வளவு மீறி இல்லம்மா நான் சொல்றேன் கேளுமா நீ நைட்டு வந்து எட்டு மணிக்கு படுக்க வச்சிரு சரிங்க காத்தால ஆறு அதுக்கு முன்னாடி எழுப்ப எழுப்ப காத்தால ஆறு கூட எழுப்பாத ஏழு மணி வந்து தூங்க விடு ஏழுக்குறான் <laughs> நீங்க <laughs> 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 விஷயத்துக்கு ஒரு தீர்வு காண்றீங்க அது ஒரு அமிர்தம் தான் எங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் ஐயா ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்புகள் வந்து நம்ம என்னைக்கிட்ட இருக்கணும் வச்சுங்களா எது இது கிடைக்கும் இது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது காலதாமதம் ஏற்படுது அதுக்கு நம்ம எப்படி நம்ம என்ன ஓட்டங்களை வைத்திருக்கணும் ஐயா எதிர்பார்ப்புனா அப்படிங்களா என்ன செய்ய முடியும் எதிர்பார்க்கறது வாழ்க்கை ஒரு எதிர்பாராத <laughs> 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 நாகராஜா ராவ் பண்ணிக்கீங்க நீங்களும் வரல போல அடுத்த இந்த சிவா ஐயா லவ் ரேன் பண்ணிக்கீங்க மகாலட்சுமி ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க நான் ஒரு தடவை சேலம் ஞான முகாமுக்கு வந்திருக்கேங்க ஐயா உங்களை பார்த்து பேசிட்டேன் சரிங்க எனக்கு அந்த ஓசிடிலேயே ஒரு வித்தியாசமான ப்ராப்ளங்க ஐயா 
இந்த தர்மம் நியாயம் கர்மா அந்த லைன்ல நம்ம ஏதாவது அடுத்தவங்களை திட்டிட்டோம்னா நமக்கு கர்மா வந்துரும் அந்த மாதிரி ஏதாவது தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ கெடுதல் பண்ணிட்டோம்னா கர்மா வந்துரும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குங்க ஐயா நீங்க ஞானி ஆயிட்டீங்கன்னா கர்ம பந்தமே உங்களுக்கு கிடையாது மனசு சீக்கிரமா சுருங்கி போய் அந்த ப்ராப்ளம் சரியாகிற வரைக்கும் அதையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்குதுங்க ஐயா மனசு அதான் புரியுது நீங்க சொல்றது புரியுது நீங்க வந்து நீங்க பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து நீங்க தான் விடுபடும் உங்களை நீங்களே செல்ஃப் டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகுறது சொல்லுங்க உங்களுக்குள்ளேயே நீங்க சண்டையா போட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா எப்பமா முடிஞ்சு போடுறது ஆமாங்க ஐயா அது தானாவே தானாவே ஞாபகம் வருது நினைக்கிறேன் அதாவது உங்க பேர் மகாலட்சுமி இல்லையா மகாலட்சுமி தெரியாம எந்த சண்டை நடந்தாலும் ரைட்டு நாம தான் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கணும் மகாலட்சுமிக்கு எப்ப தெரியுது அப்ப நிப்பாட்டிக்கலாமா நிப்பாட்டிக்கப்படாதா தெரிஞ்ச காட்டி நிப்பாட்டுங்க காலப்போக்குல மாறி போயிடும் தவறுகளா வந்து நம்மளை பாதிக்குது இல்லைங்க ஐயா குழந்தைகளை பாதிக்கும்ல சரி அந்த மாதிரி வந்துட்டே இருக்கு அடுத்தவங்க பண்றதுன்னா யாரு சொல்றீங்க வீட்டுல மத்தவங்க பண்றதா ஆமாங்க ஐயா எங்க வீட்டுக்காரரு இப்ப வீட்டுக்கார் இருக்காங்களா அவரோட செய்யற தவறுகள் அது கூட நம்மளையோ நம்ம குழந்தைகளையோ அப்படி பாதிக்கலாம் அப்படிலாம் பாதிக்காது அதாவது மேல் சட்டைக்கு தான் நாம காரணம் உள்ள இருக்கிற சரக்கு நம்மளுக்கு கிடையாது பேசாம இருந்தாலும் எனக்கு நன்றிங்க <laughs> <laughs> தெரிய <laughs> 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 என்ன சொல்றேன்னா இன்னொரு ஞான முகாம் அட்டன் பண்ணுங்க ஒரு விரத மாட்டம் எடுத்து ஐயா புக்க டெய்லி ஒரு அரை மணி நேரம் படிங்க கண்டிப்பா மாறுதல் அடைஞ்சிருங்க சரிங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா நன்றி மன்னி சரி பண்ணிக்கலாமா கவலைப்படாதீங்க நிச்சயம் சரி பண்ணிக்கலாம் சரிங்கல்ல பேசு <laughs> 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 ஹலோ 
ஹலோ ஆ ஐயா வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க ஆ வணக்கம் சார் நான் முகமத் பேசுறேன் சொல்லுங்க एक्चुअली எனக்கு என்ன பிரச்சனைனா நான் கொஞ்ச நாளா वीडियोस இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வரேன் உங்கட்ட நான் பேச செஞ்சிருக்கேன் எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு உடம்புல பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்கு ஏதாவது பிரச்சனை கேட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கேன் ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து தூக்கம் இல்லாத மாதிரி பிரச்சனையா இருக்கு நைட்லாம் கனவு வந்துட்டே இருக்கு கண்டினியூஸா அதனால உடம்பு எனர்ஜி லெவல் கம்மியாகுது ஒரு நாளைக்கு நோய் ஒரு டைம் கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து நோய் பயம் வந்துட்டு இருக்கு அதாவது அந்த பிரச்சனை இருக்கும் இந்த பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்ட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு தலைசுக்கு மாதிரி இப்படி வந்துட்டு இருக்கு ஆனா இது எல்லாமே கொஞ்சம் மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கு ஆனா ஏதாவது பிரச்சனையோட நான் இருக்கேன் பிரச்சனை இல்லாம என்னால ஒரு நார்மல் மேனா இருக்க முடியல அந்த மாதிரி வந்துட்டே இருக்கு மெயினா தூக்கம் எனக்கு ட்ரீம்ல கண்டினியூவா ஏதாவது ட்ரீம் வந்துட்டே இருக்கு அதனால ஒழுங்கு தூங்கணும் இல்லாத மாதிரி இருக்கு சம்டைம் தூங்கிறேன் கொஞ்ச நாளைக்கு நல்லா தூங்கிறேன் ஆனா நோய் பயமா நோய் பயமா இருக்கும்போது இந்த தூக்கத்தை பத்தி யோசிக்க மாட்டேன் அந்த நோய் பயம் இருக்கும் போது தூக்கம் இல்ல தூக்க பிரச்சனை இருக்கும் போது இதை பத்தி யோசிக்க மாட்டேன் அப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு தலை சுத்தி மாறி இருக்கு அந்த பிரச்சனையா வந்து இப்படியே மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கு என்ன நானும் இந்த தாக்கம் திங்கிங் படிச்சேன் இது சரி விட்டுருவோம் இல்ல நான் அட்டன் பண்ணதில்லையாட்டன் என்ன செய்யணும் நம்மள இதுல இருந்து மீட்டு எடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன சிரத்தை எடுக்கணும் நீங்க முயற்சி பண்ணுங்க முயற்சி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தாட் அண்ட் திங்கிங் புக்கை டெய்லி வாசிக்கிறதுன்னு ஒரு கணக்கு வைங்க காலை மாலை அதே மாதிரி வீடியோ ஒரு டெய்லி ஒரு ஆஃப் அன் அவர் பாக்குறது ஒரு கணக்கு வைங்க சரிதான் உங்களுடைய முயற்சி வந்து இதுல இருந்து மீட்டு எடுக்கிறதுன்னு பொருட்டு நீங்க அதுல எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூஷன் டைம் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு மாற்றம் ஏற்படும் கண்டிப்பா மாறிடலாம் நீங்க வந்து சரோரூப தியானம் நிறைய சொல்லி இருக்கிறோம் நீங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் பாருங்க சரோரூப தியானம் பண்ணீங்கன்னா தூக்கங்கள் சரியாயிடும் பிராணாயாமம் பண்ணீங்கன்னா சரியாயிடும் இதெல்லாம் செஞ்சீங்க செஞ்சிருக்கீங்களா பிராணாயாமம் பண்ணிட்டுதான் இருக்கேன் சரோரூப தியானம் பண்ணீங்கன்னா மனசுல இருக்கிற அன்பேலன்சிங் எல்லாம் பேலன்ஸ் ஆயிடுமே புலன்லாம் அமைதி அடையும் போது நல்லா தூக்கம் வந்துருமே அப்படியா <laughs> 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 இல்ல மோசமா வரது இல்ல இது சம்பந்தம் இல்லாம வருது ஆனா இது வர வந்தாலும் அது குப்ப வெளியே போது விட்டுருங்க கனவு நீங்க நகுத்த உள்ள கனவு வெளியே வெளியே போது விட்டுருங்க ஆனா எந்திரிச்ச எனர்ஜி இல்லாம இருக்கு என் உடம்பு ஒண்ணுமே முடிய மாட்டேங்குது தூங்குலீங்க நம்ம இப்படி இருக்கிறோமே நினைச்சுக்கிறது தான் எனர்ஜி இல்லாம போகுது கனவா ஓடிச்சே நீங்க நினைக்கிறீங்க பாத்தீங்களா அதுதான் எனர்ஜி இல்லாம கனவு பிரச்சனை கனவுல நல்லா நல்லா <laughs> 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 அடுத்தது வந்து உதய பிரபு ஐயா நீங்க ஆன்சரைஸ் பண்ணி பேசுங்க ஹலோ ஹரி அரசு அரசுதான் லோவர் ஹேண்ட் தான் சரியா பிடிச்சி இல்ல ஹரி அரசு கட் ஆயிடுதா ஏன் அப்படி
அதை நீங்க பேசுங்க இயுஇ ஐயா வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க இப்ப கேக்குதா நான் கேக்குறேன் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா ஐயா உங்களோடதெல்லாம் நான் ஒரு நாலஞ்சு வருஷமா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது இந்த உங்களோட காரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லிருக்கீங்க இல்லையா ஆமாங்க அது நான் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு அந்த மாதிரி நடந்தது யா ஒரு என்னோட மாமாவுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்னால சைக்கிள் ஓட்ட முடியல நடக்க ஒரு சைக்கிள் ஓட்ட முடியல ஒரு வண்டியில போக முடியல அதை பண்ண போகும்போதே அந்த அந்த என்னோட மாமாவோட அந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்த அந்த விஷயம் அந்த இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் தான் திரும்ப திரும்ப ஞாபகம் வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாம இருந்தது அப்புறம் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷம் போக போக அது வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி அதுவாவே கம்மி ஆயிடுச்சு இப்போ இப்பெல்லாம் எல்லாமே தைரியம் வந்துருச்சு பரவாயில்லையே நல்ல முன்னேற்றம் வந்திருக்கீங்களா மகிழ்ச்சி தானே அதுங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம மனசு அதுவே சரி பண்ணிக்குதுன்னு போது நம்ம அதை எதுவும் பண்ணாம கவனத்தை வந்து அந்த சைட்ல செலுத்தும் போது அதுவாவே மாறி அதுதான் சொல்றோம் மனசு தன்னை தானே சரி பண்ணிக்குதுன்னு தான் நம்ம சொல்றோம் விட்டுட்டா போதும் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல எல்லாம் வந்து அந்த ஒரு வண்டி தொடும் போதே ஹார்ட் பீட் அதிகமா இருக்கிறது ஒரு உடம்பு அதிர மாதிரி இருக்கிறது ஒரு அந்த இதெல்லாம் அதிகமா இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் அது ஒரு வருஷம் பொறுத்துதான் அது சரியாச்சு பரவாயில்ல அதனால என்ன தப்பு அதான் குறைஞ்சிருச்சுன்றீங்க இல்லையா எல்லாம் <laughs> 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 அதாங்க இதுல வந்து இன்னொரு சம்பந்தமாவே இன்னொரு விஷயம் என்னங்க ஐயா இப்போ இந்த இப்போ ஒரு இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் இப்போ நடந்துருச்சு மைண்ட்ல வந்து ஏதோ ஒரு வந்து ஒரு பதிவு பதிஞ்சு ஒரு எங்க மாமா ஆக்சிடென்ட் மைண்ட்ல பதிஞ்சிச்சு சரி அது அது சம்பந்தமா வண்டி எடுக்கும் போதோ இல்ல வந்து பஸ்ல போகும் போதோ இல்ல வேற ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் பார்க்கும் போதோ திருப்பி அதே மாதிரி விஷயங்கள் ஞாபகம் வர்றது வரும்போது அது வந்து உடம்பையும் பாதிக்குது அந்த ஒரு நம்ம அந்த தாட்டு திங்கிங்கா மாத்திருந்தாலதான் இப்ப தெரியுது அப்ப தெரியல இப்போ அந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்லயே இருக்கலாமா இல்ல உடம்பு கெட்டு போகுது அப்படின்றதுக்காக அதுல இருந்து அது கொஞ்ச நாள் இல்லாம இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ட்ரை பண்ணி பழக்கப்படுத்தலாமா இப்ப கார் ஓட்டுறதே வச்சுக்கீங்களேன் இப்ப கார் ஓட்டுறது இப்ப கார் ஓட்டுறது தெரியாது இப்ப கார் ஓட்டுறதுக்கு நான் கத்துக்கிட்டு டிரைவிங் ஸ்கூல் போகும்போது சரி அவர் சொல்றது எனக்கு வந்து சரியா என்னால உடனே அடாப்ட் பண்ண முடியல இல்லங்க சொல்றேன் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேங்க ஐயா சரி சரி எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் அப்ப அவர் திட்டும் போது நம்ம ஒழுங்கா பண்ண முடியலையே அப்படின்னு நினைக்கும் போது அந்த அந்த ஒரு நாள் ஃபுல்லா அந்த அந்த தாட்டே நம்மளால ஏன் பண்ண முடியல அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருக்கும் போது உடம்பு கேட்க அவர் நம்மள சரியா பண்ணலன்றாரு ஒரு கோ நமக்கு ஒரு ஆற்றமை வருது வேகம் வருது அது நேச்சர் அது திரும்ப அன்னைக்கு போரா இருக்கிறதுக்கு அது நம்மளுடைய ரின்யூவல் தானே அத பண்ண வேண்டாம் அதாங்க அது நம்மள மீறி நடக்குது அது அதான் சரியா இல்லன்னு சொன்னாரு திட்டினாரு அதனால ஒரு எமோஷன் வந்துச்சு அது நேச்சர் அத நீங்களா செல்ஃபா ரினியூவல் பண்றதை மட்டும் பண்ணாதீங்க அதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதாங்க அது அதுக்கு ஒரு லெவல் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மேல நம்மள மீறி போயிட்டு அது வந்துட்டேதான்னே ஒரு பானை சொட்டுக்கு ஒரு சோறு பதம் ஒரு 
அது வந்து வெட்டும் போது அந்த கத்துறதோ அந்த ஒரு நாயை வந்து ஒரு ரோட்ல அடிபட்டு இருக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்க்கும் போது மனசு பாதிக்கு வச்சுக்கோங்களா அது ஒரு என்னோட இயல்பா இருக்கு ஆனா வேற சூழ்நிலை வேற வழி இல்லாம நான் ஒரு ஒரு பாய் வீட்டுலதான் ஒரு இடத்துல இருக்க வேண்டியிருக்கு அவர் டெய்லி காலையில வெட்டுறாரு நான் அதை பார்க்க வேண்டியதான் சூழ்நிலையில தான் நான் இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அது பார்க்கும் போது எனக்கு மனசு கஷ்டமாவது கஷ்டம் போது என்ன மீறி மனசு கஷ்டமாயி என் உடம்பையும் பாதிக்குது என்னால தூக்க முடியல ஆனா அங்கதான் இருக்கிறேன் நான் ஒரு நாலஞ்சு நாள் அங்கதான் எங்க வேற வழி இல்லை எங்கேயுமே போக முடியாது அங்கதான் இருக்கேன் ஒரு வாரமா அங்கதான் ஒரு பூஜினிகாயா இருக்கிறதும் ஆடை இருக்கிறதும் ஒண்ணுன்னு பாக்குற மனநிலைக்கு வேண்டிங்கன்னா ஒண்ணுதான் ரெண்டும் ஒரு க ரெண்டும் உணவுப் பொருள்னு பாத்துட்டீங்கன்னா மேட்ரு முடிஞ்சு சரிங்க அதான் அது அது புரியுது ஐயா அதனால என்ன உடம்பு பாதிக்குது இல்லையா தூக்கம் வர மாட்டேது போய் உள்ள அண்ணன போயிடுறீங்க அதான பிரச்சனை அது ஒரு ஃபுட்டு அப்படின்னு பார்த்தா அதாங்க ஏன் பாதிக்குதுன்றது அது அது நீங்க சொல்றது புரியுது அது என்ன அறியாம நடக்குது இல்லையா நான் புரிஞ்சு உங்களை அறியாம எது நடந்தாலும் எத்திராஜ் சாருக்கு தெரியாம எது நடந்தாலுமே அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரைட் கிளிக் போயிடுங்க எத்திராஜி சார் தான் நான் தான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் தான் சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் தான் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு எந்த கணம் தெரியுதோ அதுக்கு மேற்கொண்டு தன்னுடைய முழு கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்து அதை சிந்திக்க வேண்டாம் செயல்பட வேண்டாம் விட்டுருங்க சரிங்க இப்ப இதுக்கு தீர்வுன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்ப அந்த அந்த சூழ்நிலை இல்லாம இருக்கிறது தீர்வா இல்ல அதே சூழ்நிலையில நான் என்ன சொல்றேன் சூழ்நிலையை மாற்றலாம் தீர்வு கிடையாது ட்ரிங்க்ஸ் எப்பயுமே இருந்துகிட்டு இருக்கும் நான் தான் குடிக்காம போடணும் சிகரெட் எப்பயும் இருக்கும் நான் தான் குடிக்காம போடணுமோ தவிர சிகரெட் இல்லாத இடத்துல தான் நான் இருப்பேன் ட்ரிங்க்ஸ் இல்லாத இடத்துல தான் நான் இருப்பேங்கிறதெல்லாம் சாத்தியமே கிடையாது புரியுதுங்களா நீங்க சாப்பிட அத்தனை தாவரமே ஒரு ஒரு உயிர் தானே ஒவ்வொரு விதையுமே ஒரு உயிர் தானே அதெல்லாம் சாப்பிடலையா நம்ம நமக்கு அப்படி சொல்லி அதாவது கண்ணுல அது வந்து வழி நீங்க ஃபீல் பண்றதுனால நமக்கு அப்படி தோணுது வேற வழி இல்ல நம்ம என்ன இன்னும் கொஞ்ச நாள் வந்து அந்த ஆடை இருக்கிறதையே பொறுமையா நிதானமா பார்க்க பழகுங்க அதான் கேக்குறீங்க இப்ப அந்த மாதிரி அந்த சூழ்நிலைய பார்த்து பார்த்து நம்ம பண்ணிக்கீங்க அக்செப்ட் பண்ண பண்ண என்ன ஆகுதுன்னா அதுவே ஒரு பெருசா மாறி போயிடும் நிஜமா தான் ஏன் சொல்றேன்னா நம்ம ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் பார்மசி படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு அம்மா வந்து ஒரு டாக்டருக்கு ஹெல்பரா வந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து இப்படி மூஞ்சில ஆசிட் ஊத்தி இந்த ஒரு பாதி பகுதியே வந்து அப்படி ஒரு மாதிரி ஒரு வெந்து போயிருக்கு தெரியுமா ஒரு மாதிரி ஆசிட் பட்டு அப்படி பாத்தீங்கன்னா முகமே அப்படி ஒரு விகாரமா இருக்கும் பார்க்கவே ஒரு அறுவறுப்பா பயமா இருக்கும் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா ஒரு பக்கம் அப்படி இப்படி இழுத்து ஏதாவது இப்படி பெருவல் அப்படி இப்படி இப்படி கண்ணு இழுத்துருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பார்க்கும் போதே ஒரு விகாரமா இருக்கும் அது பார்த்தாவே அப்படியே ரொம்ப நம்மளால முடியாது சாரி கூட நான் வந்து அவங்களுக்கு அப்படியே எடுத்து வச்சு நான் ஓடிக்குவேன் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா வச்சுட்டு ஓடிக்குவேன் இப்படித்தான் யதார்த்தமா சொல்ல வரேன் அப்புறம் என்னாச்சு இப்ப டெய்லி வேற வழி இல்லையில தினம் நானும் சாரி கொடுத்தாவணும் ஓகே குடுக்க குடுக்க அப்புறம் அவங்க கிட்ட பேசுறேன் வழி இல்லைல்ல பேசிதான் ஆகணும் சாரி நீங்க நேரம் ஆகும்னாங்க அப்படிங்கும் போது அவங்க வந்து தண்ணி வேணும் தம்பின்னு குடிக்கிறதுக்கு வாங்குறாங்க நான் சொல்றது எப்படி அதை தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஒரு மாசத்துல ரெண்டாவது மாசத்துல மூணாவது மாசத்துல அந்த அக்கா தான் எனக்கு இன்ஜெக்ஷன் போடவே கத்து கொடுத்தாங்க புரியுதுங்களா புரியுதுறேன் பழக ஆரம்பிச்சோடனே அந்த கண் இப்படி இருந்தது பத்தியா அதெல்லாம் ஒரு அந்த அந்த இது கூட என் கணக்கு ஒரு 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 சனம் கூட தெரியலீங்க அவ்வளவு டெப்து நட்பாயிட்டாங்க ரசிச்சு <laughs> 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 
பாம்பு படம் எடுத்துச்சுன்னு வச்சுக்கங்க வெறும் பாம்பு சும்மா இருக்கிறதுக்கு படம் எடுக்கிறதுக்கு அது எவ்வளவு அழகா இருக்கும் தெரியுமா அது வந்து அதை நேச்சர் சொல்ல வர அந்த மாதிரி நீங்க வந்து நீங்க அந்த எதிர்பார்ப்பெல்லாம் விட்டுட்டு பிளைனா அது அப்படித்தான் இருக்குன்னு விட்டுருங்க அதுல எல்லாம் வெளியே வந்து அதாங்க சில நேரத்துல இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் தான் நம்மளையே நம்ம யாருன்னு நம்ம இதுக்கு நம்ம பயப்படும் போல இருக்கு இது நம்மளுக்கு பிடிக்காது போல இருக்குன்ற மாதிரியும் அப்பதான் நம்மளுக்கே தெரியுது சிலது பிடிக்காது பிடிக்கிறதெல்லாம் நம்ம அறிவு சம்பந்தப்பட்டது மனசுக்குள்ள அதெல்லாம் எது வந்தாலும் ரைட்டு இப்ப வந்து சிங்கம் வந்து ஆடை கடிச்சு சாப்பிடுது தப்பா பாம்பு தாக்காலி நம்மளுக்கு தப்பா இயற்கையா ரைட்டா தப்பா கேள்வி கேட்டா கேட்டா போகணும் கொசு தாக்கால சாப்பிடுது தப்பா ரைட்டா எல்லாமே ரைட்டு தான் இயற்கை சட்டத்துல எல்லாமே ரைட்டு தான் ஐயா சரி அதனால நீங்க அதெல்லாம் போட்டு பெரிய கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க வேணா நல்ல மட்டன் பிரியாணி வாங்கி ஜம்முனு சாப்பிட்டு வேலையை போறீங்க சாப்ஸ் நமக்கு அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட்டு வேலையை பாருங்க இதெல்லாம் போய் மாட்டிக்கிட்டு உள்ள போந்து கஷ்டப்பட்டு கிடக்காதீங்க புரியுதா சரிங்க சரிங்க உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தா நீங்க கொள்ளாதீங்க அதே பாய் நல்ல பீஸா வாங்கி போட்டு சமைச்சு சாப்பிடுங்க பாய் பிரியாணி பிரமாதமா இருக்கும் செஞ்சீங்கன்னா சொல்லுங்கன்னு வாங்கி ஒரு கப் சாப்பிடுங்க ஜாலியா அவ்வளவுதான் சரிங்க இப்போ நம்ம இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் நம்ம செய்யற வேலையை ஒழுங்கா செய்யறோம் அதுக்கப்புறம் நடக்கிறது வந்து கர்மா படியோ இல்ல வந்து விதிப்படியோ ஏதோ நடக்குதுன்னு ஒரு ஞானிக்கு ஞானி தான் முழுமையான வாழ்க்கையே வாழ்வான் இல்ல இப்போ ஒரு எதிர்பார்ப்பு இப்போ ஒரு பிசினஸ் பண்றோம் சம்பாதிக்கணும் நினைக்கிறேன் இல்லைங்க ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு ஒரு வேலைக்கு போனோம் இது பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு குடும்ப சூழ்நிலை எல்லா செயலையும் அறிவோட செயல்படுங்க ரிசல்ட் இப்படித்தான் வரும்னு நம்மளால அறுதிட்டு சொல்ல முடியாதுன்றேன் இப்ப யாரு கோவிட் எதிர்பார்த்தா ஓகே நடச்சா இல்லையா எல்லாத்தையும் போட்டு உருட்டி அடிச்சா இல்லையா அப்புறம் அடுத்து நடக்கிற நிகழ்ச்சி யாருக்குமே தெரியாது அடுத்து விநாடி நடக்கிற விஷயம் தெரியுமா வீட்டுல <laughs> 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 வெளியேறான் <laughs> 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 நல்லா வாங்கினீங்கன்னா ஒரு வேலை வந்துருமா லைட்டா லைட்டா வாங்கிட்டு வரைக்கும் நினைக்கிறேன் தமிழ்த்தே வாங்கினீங்கன்னா வந்துரும்னு நினைக்கிறேன் இல்ல சில நேரத்துல வீட்டுல இருக்கிறவங்க கோவப்பட்டு திட்டுற சூழ்நிலை வருது சில நேரத்துல வந்து நம்மளுக்கு அவங்கள பாவம் சரி ஓகே அவங்க டிவி பாத்துட்டோம் அப்படி இந்த மாதிரியும் தோணுது இல்லையா அதாவது திட்டி சரி பண்ண முடியாது நண்பரை சரி நீங்க வந்து அவங்களை கூப்பிட்டு பக்கம் பேசிங்கனாவது ஒரு யோசிப்பான் திட்டில சான்ஸே கிடையாது நம்ம எப்படா வெளியே போவோம் இருக்கலாங்கிறதான் கழிச்சா நடக்கும் அத நாமளே செய்ய வேண்டாம் சரிங்க இப்போ குடும்பத்துல வந்து இப்ப எங்க தங்கச்சி இருக்காங்கன்னா இப்ப அவங்க அலைன்ஸ் ரொம்ப நாளா பாத்துட்டு இருக்கோம் செட் ஆகலாம் வச்சுக்கோங்க இதனால குடும்பத்துல வந்து அது ஆகலை ஆகலைன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு முடியலன்றதுனால அந்த எதிர்பார்ப்புக்கு இது பண்ணும் போது அந்த இது போயிட்டு இருக்கு இல்ல இப்போ வந்து இது நீங்க வந்து நம்ம ஓசிடி சப்ஜெக்ட்ல வந்தோம் போறீங்க நீங்க
பேசுங்க <laughs> நாகராஜ ராவ் ஏ நீங்க பேசுங்க யாருமே கட்டாவது உதய பிரபு ஐயா உதய பிரபு பேசுங்க ஐயா ஐயா கொஞ்சம் ஸ்ரீ சசி அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க சார் வணக்கம் சார் என்னோட நேம் கிருத்திகா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்பதான் உங்ககிட்ட பேசுறேன் சார் முதல் முறையா அட்டன் பண்றேன் நிறைய விஷயம் தகவல்கள் நிறைய குடுத்தீங்க நிறைய புரிதல் வருது எனக்கு என்ன ஒரு டவுட்னா இப்ப வந்து நிறைய அதாவது அகத்துல ஒண்ணும் வேலை இல்ல புறத்துலதான் வேலை அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆஹ் இப்ப நீங்க நிறைய விடணும் அதாவது குப்பை மாதிரி நம்ம கழிவுகள் உள்ள இருக்கு அது எல்லாத்தையும் விட்டுறணும்னு சொல்றீங்க அது செயலா மாத்தணுமா இல்ல அந்த மனசுல வரக்கூடிய எண்ணங்களை அப்படியே ஃப்ரீயா அது பாட்டுக்கு வரட்டும் அப்படின்னு விட்டுறணும்னு சொல்றீங்களா செயல் வடிவத்துக்கு மாத்தணுமா இப்ப எனக்கு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடறது புடிச்சிருக்கு அது என்ன வருது நான் அதை செயலுக்கு என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறது செஞ்சிடணுமா இல்ல அது அந்த தாட் வந்தோடனே அதை அப்படியே விட்டுறணும்னு சொல்ல வரீங்களா எனக்கு அந்த ஒரு புரிதல் மட்டும் கொடுங்க சார் நீங்க ஐயாவோட புரிதல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களாமா நான் வீடியோ தான் சார் ரீசன்ட் டேஸ்ல பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னும் புக்கெல்லாம் படிக்கல ஒளி நாடாக்கள் நிறைய இருக்கு சாரோட ஐயாவோட கொஞ்சம் பாருங்க அதாவது இப்ப நீங்க இதெல்லாம் சொல்றதா நம்மளால வந்து ஐஸ்கிரீம் விடவே முடியலன்னா அதுக்கு பேர் பேட் ஹேபிட் நம்ம எல்லா விஷயத்திலும் அப்படி இருக்கிறது இல்ல சில விஷயங்கள்ல மட்டும்தான் அடிக்ஷனா இருக்கிறோம் அந்த அடிக்ஷன் விஷயத்துக்கு என்ன பண்ணணும் ஐஸ்கிரீம் வந்து கப்பு கப்புன்னு சாப்பிடாம ஒரு ஒரு ஸ்லைஸா நம்ம ரசிச்சு என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுறீங்கன்னு வச்சுங்க நிதானமா ரசிச்சு ஆறு அமர சாப்பிடுறீங்க அப்ப ரெண்டாவது கப்பு மூணாவது கப்பு தேவைப்படுமா விடுபடுவதுக்கும் <laughs> ஒரு ஐஸ்கிரீம்ல இருந்து விடுபடுறதுக்கு அதேதான் ஒரே ஃபார்முலா தான் அதாவது எண்ணங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கு கழிவுகள் தேக்கமா இருக்கு அத வெளிய விட்டுறணும் அது ஸ்மெல் வரும் எண்ணங்கள்னாவே வந்து அவுட் கோயிங் process தான்னு சொல்றேன் ஆ அத செய்யலாம் மாத்தணுமா இல்ல அத கண்டுக்காம அப்படியே செய்யலாம் மாத்த நீங்க அது சம்சம் நீங்களா எதுமே செய்ய வேணாம்னு சும்மா இருக்கிறது தான் அதுவும் போயிடுது நீங்க எதுவும் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றேன் செயல்ல மட்டும் அறிவை பயன்படுத்தி சரியா செய்யணும் அவ்வளவுதான் 
அறிவுக்கு வேலை இல்ல செயல்ல புறத்துலதான் அறிவுக்கும் அறிவுக்கு செயல் தான் புறம்மா புறம் அறிவுக்கு செயல்ல வேலை உண்டு புரியுதுங்களா அறிவுக்கு மனசில் ஒருபோதும் வேலை இல்லை அவ்வளவுதான் புரியுது ஒருத்தவங்க கோவப்படுறோம் திட்டுறோம் அது நான் இயல்பா வருது எனக்கு நான் சர்டனா இப்ப பேசுறது எல்லாமே மீறி நடந்தா நேச்சர் செயல்படுத்தாதீங்களுக்கே தெரிஞ்சுங்க விட்டுருங்கிறதே சொல்லிடும் அப்ப என்னன்னா அந்த சூழ்நிலையில நீங்க வந்து எவ்வளவு வெளியில ஏத்தி விட்டாலும் நீங்க கவர்மெண்ட் இருக்கிற டைமுக்கு வந்துருவீங்கல்ல ஆமா ஆமா உண்மைதான் சிறப்பு நிறைய டவுட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது நிறைய வீடியோ பண்ணணுமா அப்பதான் புக்ஸ் படிக்கணும் வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏதோ ஓரளவுக்கு புரியாததுக்கு இப்ப ஓரளவுக்கு புரியுது இல்லையா ஆமா அப்பதான் எல்லாமே அப்படிதான் மாற முடியும் அது நிறைய சொல்லுவாங்கல்ல புத்தர் ஞானம் அடைஞ்சார் அந்த ஞானம் அடைஞ்சாருன்றது என்ன அடைஞ்சாருன்றது தான் தெரியாம இருந்தது இப்ப பகவத் ஐயா அந்த இது நிறைய வீடியோ பார்க்கவும் ஞானம்ன்றது மனசுக்கு வேலை கிடையாது அது தானா வந்து மறையிறது புறத்துலதான் வேலை அதை மட்டும் சரியா செய்யுங்க அதுவே இயல்பா இருக்கிறது நீங்க இயல்பா நடந்துருச்சேன்னு கவலைப்படாதீங்க அதுதான் உங்களோட தன்மை அதுல இருங்க போதும்னு அந்த புரிதல் வந்துருச்சு சோ இதுதான் ஞானம் இப்ப தெளிவு கிடைச்சிருக்கு நீங்க சொல்றீங்க எல்லாருக்கும் சரியாயிடும் அது நீங்க தான் நினைக்கிறது அதுவே விட்டுருங்க சரியாயிடும் விட்டுருங்க சரியா ஆனா அது அதுவா தன்னால அந்த எண்ணங்கள் வந்துகிட்டே இருக்குது அதாவது ஒரு விஷயம் எது எனக்கு வந்து அசிங்கமா போடுதோ அதை தான் செஞ்சிடணும்னு என் மனசு எப்பவுமே தோணுது ஒரு அசிங்கத்தை பார்த்தா அதை தான் அதை பார்த்தா ரொம்ப அருவாய்ப்பு படுறேன் ஆனா அதை தான் தொற்றுவனும் அது நினைக்கிறேன் ஆனா அது என் மனசு வந்து அந்த நினைக்கிறேன் விட்டுறேன் <laughs> 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 இல்லீங்க எல் நீங்க நீங்க சொல்றீங்க அது எல்லாமே எனக்கு புரியுது நீங்க சொல்ற எல்லாருக்கும் பேசிட்டு இருந்தீங்க எல்லாமே கேட்டேன் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் அந்த அளவுக்கு கிளியரா நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுல ஏதோ ஒரு கஷ்டப்படுறீங்க கஷ்டங்கிறது வந்து அது வழி வர்றதுனால என்னால வந்து என்ன சொன்னாலும் திருப்பி மர் அதாவது மரம் சரியா ஆயிடுறேன் புரியுது ஒரு ஒன் டே கழிச்சா எனக்கு சரியா ஆயிடுது மறுபடியும் பார்த்தா திருப்பி ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு திருப்பி ஏதாவது அசிங்க ஒரு தூரத்துல ஒரு ஆள் போறாருன்னா அப்ப அந்த கதவை ஜன்னலை திறந்தோட யாரா போறாங்களோட அந்த ஆள் கூட நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டு வருது அதை நினைச்சிட்டாலே உடனே வலி வருது இல்ல நான் அந்த ஆளுது யார் முகத்த கூட நம்ம பாக்கலையே யாருன்னே தெரியாதுன்னு சொன்னா கூட திருப்பி திருப்பி அதேதான் ரிப்பீட் ஆகி உடம்பு பெயின் ஆகுது வலி தாங்க முடியல என்னால வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல இல்ல இல்லன்னு சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்குது சரி இருந்தாதான் என்னன்னு அப்படியே விட்டு பாத்துட்டேன் நீங்க சொல்ற மாதிரி பரவாயில்ல அப்படியே நினைச்சுக்கோ இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொன்னால அதுவும் வந்து ஐயோ அதுவே பழக்கம் ஆயிடக்கூடாது நம்ம அப்படியே யோசிச்சா நம்ம அந்த தாட்டுக்கு அப்படி போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் பயமா இருக்கு 
எதுவுமே செய்ய மாட்டேங்கிறேன் செஞ்ச மாதிரியே நினைக்கிறேன் வணக்கம் வணக்கம் <laughs> 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 இந்த ஆன்மீக சம்பந்தமா நிறைய வகுப்புகள் கிளாஸஸ் நிறைய அட்டன் பண்ணிருக்கு முன்னாடியே சரிங்களா எல்லாமே வந்து ஒரு தேடுதல் மனச வந்து சரி பண்ணணும் சரி பண்ணணும் சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிற தேடுதல் இருக்கும்போது நான் ஒரு வகையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இதனோட பைனல் இது எதுக்கு என்ன தேடணும்னு கூட தெரியாம ஞானம்ங்கிற ஒரு பேச்சும் கூட தெரியாம நம்ம ஏதோ ஒரு பேர்ல தொலைவிட்டு இருக்கோம் அப்போ ஒரு கட்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு பகவத்தையாவுடைய ஒரு இது கிடைச்ச ஸ்பீச் கிடைச்சது டக்குன்னு அதை பிடிச்ச எல்லா புக்ஸும் அவர் அதாவது கிளாஸ் வந்து நவம்பர்ல தான் அட்டன் பண்ண அதுக்கு முன்னாடியே மூணு மாசம் நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடி அத்தனை புக்ஸையும் அவர் இங்க விஜய பதிப்ப கோயம்புத்தூர்ல வாங்கினேன் பத்தாவது வனஜா மேடத்துக்கிட்ட கூப்பிட்டு கேட்டு அத்தனை புக்ஸ் இங்க வர வச்சு அத்தனை புக்கும் ரெண்டு டைம் மூணு டைம் நாலு டைம் கண்டினியூவா படிக்க ஆரம்பிச்சேங்க எல்லாமே அப்ப நம்ம தேடுற விஷயம் இது வரைக்கும் நாம தேடிட்டு இருந்த விஷயம் இதுதான் அப்படிங்கிறது அப்பதான் எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சது அப்போ எனக்கு என்ன தேவையோ அது வந்து முழுமையும் இங்க கிடைச்சாச்சு அப்படிங்கறது வந்தோடனே மனசுக்குள்ள நம்ம எப்படி நம்ம சரி பண்ணணுங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒன்னும் பண்ணாம இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெடி ஆயிரும் அப்படிங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியாச்சு அப்பவே வந்து நான் அந்த ஒரு ஐயா கிளாஸுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடி இதை நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியாச்சு அப்ப இருந்து என்னோட தொழில நான் கடன் நிறைய வச்சிருந்தேன் சார் இதெல்லாம் நான் வந்து ஷேர் மார்க்கெட் லைன்ல இருக்கிறேன் நிறைய கடன் இருந்தது பிரச்சனை இருந்தது மாசம் முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு திக்கு திணறிட்டு இருந்தேன் இப்ப ஒரு ஏழு மாசமா அதாவது அந்த இதெல்லாம் தெரிஞ்ச பின்னாடி இன்னைக்கு மாசம் குறைஞ்ச பட்சம் ஒன்றரை டூ லட்சம் ரெண்டு லட்ச ரூபா சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கேன் ஒரு நாலு ஆறு ஏழு மாசமா ரொம்ப சந்தோஷம் இது வந்து வாழ்க்கையில வந்து நிறைய தொலாவி தொலாவி தொலைச்சு தொலைச்சு என்னென்னமோ பண்ணியாச்சுங்க ஆனா வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த தொழில போகஸ் பண்ண முடியல இந்த ஒரு ஆறு ஏழு மாசமா பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் நடக்குது தொழில போகஸ்ங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்துருச்சு அப்ப நம்மளுக்கு மனசுல வேற என்னங்கிற இல்ல எல்லாமே போயிருது நம்ம எதுல போகஸ் பண்றோமோ அதுல போகுது அப்புறம் பைனலா வந்து இதுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் ஐயாவோட கிளாஸ் செப்டம்பர் கிளாஸ்ல செப்டம்பர் ஞான முகாம் வந்து நான் அட்டன் பண்ணேங்க அதுக்கு பின்னாடி பிரணவய தியானத்துக்கு வந்து அது அடுத்த கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸும் அட்டன் பண்ணிட்டேன் இப்ப போன மாசம் ஒண்ணுமே <laughs> 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 வாழ்க்கைய ஒரு தடம் புரட்டி வச்சாச்சு இப்போ சந்தோஷம் இப்படித்தான் போகுது இப்படித்தான் போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி இப்ப வந்து நான் வந்து நண்பர்களுக்கு சொல்றது இந்த குரூப்ஸ் இந்த வீடியோஸ் அத்தனையுமே அப்லோட் பண்றது எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஏற்கனவே சரவணாஜா கிட்ட ஏற்கனவே ஒரு டைம் இதை கேட்டேன் நான் பண்ணிட்டுங்களாஜான்னு கேட்டேன் ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி ஆமாம் நீங்க அன்னைக்கு சொல்லிட்டீங்க தெளிவா இத ஜீவமணி ஆஜாகிட்ட மீதா பேசினேன் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதாரணமா நம்ம தொழில்ல வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போகஸ் ஆயிடுச்சு சார் இப்ப வந்து நம்ம வண்டி சாதாரணமா ஓட்டிட்டு போனவே முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேடிக்கை வாட்டு அந்த அளவுக்கு எல்லாம் பாக்கு போட்டுவோம் இப்ப வண்டி எடுத்து ஆபீஸ் வர்றக்கு என்ன அதுல என்ன போகஸ் அப்படிதான் போகுது இல்லையா சைட்ல ரோட்ல அது போகுது இது போகுது எந்த கவனம் இருக்கிறது இல்லை ஆனா வண்டி போறதுல அதாவது நம்ம போகஸ் வண்டி ஓட்டணும் அந்த ரோட்ல வர்றது எப்படிங்கிற கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் கரெக்டா வர முடியுது நூறு பர்சன்ட் போகஸ் ஆயிடுச்சுங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது இது வந்து இது வரைக்கும் கேள்வி கேட்டாங்க நிறைய நண்பர்கள் கேள்வி கேட்டாங்க அவங்களுக்கு இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குதாங்க எல்லாமே நான் உணர்ந்த பின்னாடி ரொம்ப சிறப்பு சிறப்பா இருக்குதுங்க
உதயங்க <laughs> 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 வேற யாரும் பேசணுமா சிவா நாகராஜன் அவருக்கு தப்பாவே வருது ஐயா உதய பிரபு ஐயா உங்களுது ஏன் வரமாட்டீங்க தெரியலையா சொல்லுங்க ஐயா நான் திருப்பதிலிருந்து திருப்பதிலிருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க ஐயா சவுண்ட் வருது ஏன் கட்ட ஐயா நான் வந்து ஜீவமணி சார் ஐயா கிட்ட பேசிருக்கேன் ம் கேக்குதா ஐயா கேக்குதா கிளியரா இருக்கு சொல்லுங்க நான் வந்து ஜீவமணி ஐயா கிட்ட பேசிருக்கேன் சரிங்க நான் வந்து கொஞ்சம் ஏதோ டவர் ப்ராப்ளமா இருக்கும் போல மாடல்ல ரொம்ப ஒரு டென்ஷன் ஐயா உங்களுது வாய்ஸ் கிளியரா இல்லாம உள்ள போய் போய் வருது டவர் இடத்துல இருக்கீங்களா ஆமா டவர் இருக்கு ஐயா கிளியரா வரலையே வார்த்தை ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இப்ப வருது ஐயா கேக்குதா இப்ப கேக்குது சொல்லுங்க நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷமா ரொம்ப அவசியப்பட்டீங்க ஒன்னும் ஒண்ணு புரியாம நீங்க சொன்ன மறுபடியும் கூட வாய்ஸ் கிளியரா வரலையா ஐயா கொஞ்சம் டவர் இருக்க இடத்துல இருந்து பேசுங்க அடுத்து சிவான் ஒருத்தர் இருக்காரு அவரு பேசிட்டீங்களா நான் அவரை அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஐயா உதய பிரபு ஐயா நீங்க பேசுங்களேன் உதய பிரபு ஐயா பேசுங்க பேசுறீங்க சொல்லுங்கோம் ஒரு பத்து மாசம் முன்னாடி மனையல் மருத்துவத்துக்கு மருத்துவத்துக்கு போயிருந்தேன் சரிங்க அங்க போனதுக்கு ஒரு டைம் தான் போனேன் அவங்க வந்து மாத்திரை கொடுத்து நீங்க லைஃப் லாங் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் எம்பிபிஎஸ் இருக்கிறாரு நாங்க நம்ம ஊர் இல்லையா சரி அவர்கிட்ட போயிட்டு இந்த விஷயத்த சொன்னேன் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
அவரே என்ன சொல்றாரு இந்த மாத்திரை எடுத்தாக்கா லைஃப் லாங் எடுத்துட்டே இருக்கணும் ஆமா அதனால இதை எடுக்க அங்க போகாத முடிஞ்ச அளவுக்கு உன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு உன்னால இது அது வந்து வெளியே வரது பாரு அப்படின்னு சரி அதாவது வந்து ஒரு பேனாவை பார்த்தாவோ ஒரு கட்டி பார்த்தாவோ ஒரு பயம் வருது வண்டி ஓட்டின்னு போல பாத்தீங்கன்னா பஸ்ல போய் மோதி விடுவோம் அப்படின்னு வருது பக்கத்துல யாருன்னா உட்காந்து அவங்களை அடிச்சிருக்கோமா படிச்சிருக்கீங்க இந்த சிந்தனையும் சிந்தித்தலும் அப்படி படிச்சிருக்கீங்க ஒரு டைம் தான் சார் படிச்சிருக்கேன் ஒரு நூறு தூரம் இருநூறு தூரம் படிக்கணும் ஐயா காத்தாலே நீட்டும் கம்பல்சரி படிங்க அப்பதான் நம்ம வீடியோ கொஞ்சம் பாக்குறேன் இல்ல வீடியோ பாருங்க புக்க வந்து நீங்க முத ஒரு நூறுல இருந்து இருநூறு தூரம் படிங்க ஒரு நூறு தூரம் படிங்க உங்களுக்குள்ள கண்டிப்பா மாற்றம் வரும் படிங்க அதாவது நீங்க சில சொல்றீங்க செயல் வந்துச்சுனாலும் செஞ்சிருங்க நீங்க முதல்ல பேஸ் புரிஞ்சிக்காம எது பேசியும் புரோஜனம் இல்லை அங்கேயே அடிப்படையிலேயே மிஸ்டேக் இருக்குது முதல்ல நீங்க அதை புரிஞ்சுக்கீங்க அப்பதான் நம்ம பேசுறதே புரியும் சொல்லுங்க ஐயா அடிப்படை ஏதாவது சொல்லுங்க தாட் என் திங்கிங்ல உங்களுக்கு தாட்டா என்ன திங்கிங்னா என்ன நீங்க தெளிவா சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஐயா தாட்டுனா வந்து நம்மள மீறி வரதுங்க ஐயா அதுக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது தானே ஆமாங்க ஐயா அதுல உங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை இல்ல எதுவும் இல்லைங்க ஐயா நீங்க சொல்றதெல்லாம் கத்தியில் எடுத்துருவோம் குத்திருவோமோ நினைக்கிறதெல்லாம் தாட்டு தானே ஆமாங்க ஐயா தாட்டு ஒரு சில நேரம் தாட்டு ஒரு நிமிஷம் அதுல உங்களுக்கு வேலை இல்லாத தானே ஆமாங்க ஐயா அப்ப முடிஞ்சு போச்சு இல்ல அங்கேயே முடிஞ்சு போச்சு அங்கேயே முடிச்சுக்கிறேன் ஐயா நான் ஒரு நிமிஷம் சொல்றேன் கேட்டுங்க ஐயா அதாவது வந்து தாட்டு வருது ஒரு சில டைம்ல நான் தாட்டாவே விட்டுறேன் சில டைம்ல வந்து அது திங்கிங்கா மாறுது எனக்கு அதான் யா உங்க பேர் என்ன சொன்னீங்க தெரியாம எது நடந்தாலும் ரைட் தெரிஞ்சு சிவா எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அவ்வளவுதான் விஷயம் சரிங்க ஐயா கவனம் இல்லாம எண்ணம் இருந்தாலும் சரி சிந்தனை இருந்தாலும் செயலே நடந்தாலும் ரைட் உங்க கவனத்துக்கு வந்த பிறகு இதுல எதுலயுமே நீங்க கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லைங்க ஐயா அதாவது வந்து இத என்னை பொறுத்த வரைக்கும் செயலுக்கு வந்து போக முடியாது என்னோட பிரச்சனை பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க செய்யவே மாட்டீங்கன்னு சொல்றேன் இதுவரை செயல்படுத்து கிடையாது தாட்டு இல்ல திங்கிங் அதோட நான் நிறுத்திக்கிறேன் அதுக்கு மேல நான் போனது இல்ல அதான் சொல்றேன் நீங்க தாட்டு திங்கிங் புக்க ஒரு நூறு தூரம் படிச்சிருக்கீங்க படிச்சுட்டு பேசுங்கன்னு சொல்றேன் படிங்கன்ற சரிங்க ஐயா படிக்கிறேன் ஐயா நீங்க ஒண்ணு இல்ல ஒரு இருநூறு தூரம் தாட்டு திங்கிங் காத்தால ஒரு தூரம் சாயந்தரம் ஒரு தூரம் நீங்க ஓய்வு நேரத்துக்கு மேலும் படிங்க ஒரு இருநூறு மூலம் படிச்சுட்டு நீங்க இருக்கிறீங்களா பெட்டர் ஆகிறீங்க ஆகலையான்னு வந்து சொல்லுங்க சரியா ஓகேங்க ஓரளவுக்கு எல்லாருமே பேசிட்டாங்க நாமளும் ரொம்ப நேரம் எடுத்துட்டோம் இந்த சாட்ல கொஞ்சம் நிறைய கேள்விகள் எல்லாம் வந்திருக்கு அது எல்லாமே இது சம்பந்தப்பட்டது தான் பொதுவா இந்த விஷயங்கள் நாம வந்து நல்ல விஷயத்த நோக்கி நடத்துறோம் இந்த நல்ல விஷயம் தொடர்ந்து நடைபெற அவங்கவுங்க கொஞ்சம் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுங்க அப்பதான் இதை வந்து மென்மேலும் தொடர்ந்து சிறப்பா நடத்த முடியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை நாளே நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்றோம் அடுத்த நிலைகளை தான் கொண்டு போகலான்னு இருக்கிறேன் அதுக்கு எல்லாருடைய உங்களுடைய ஆதரவும் வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த உரையை நான் இத்துடன் நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் நன்றி Yeah, 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 yeah